මේ වැදගත් පාඩම් බලන්න දැන් මේ DP Education YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න. අලුතින් channel එකට එකතු වෙන පාඩම් මාලා දැනගන්න. Bell button එක ඔබලා තියාගන්න. අපි ලංකාවේ දරුවන්ට නොමිලේම ගන්වන ලොකුම online පාසල DP Education. அனைவருக்கும் இனிய வணக்கங்கள் தரம் ஒன்பதினுடைய விஞ்ஞான பாடப்பகுதியினுடைய பத்தொன்பதாவது பாட அலகு குழ வந்துட்டு நுழைய போகிறோம் எங்களோட பத்தொன்பதாவது பாட அலக பொறுத்த வரைக்கும் இயற்கை வளங்களை பேண்தகு முறையில் பயன்படுத்துதல் தொடர்பாக வந்துட்டு அமைய இருக்கிறது அதாவது இந்த இயற்கை வளங்கள் என்றால் என்ன அதே மாதிரி அந்த இயற்கை வளங்களை நாங்கள் எவ்வாறு பேண்தகு முறையில் வந்துட்டு பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் என்பது தொடர்பாக வந்துட்டு இந்த பாடப்பகுதியில் வந்துட்டு நாங்கள் ஆராயப்படுறோம் மாணவர்களே நீங்கள் வந்துட்டு இந்த இயற்கை வளங்கள் தொடர்பான பதங்களை வந்துட்டு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அதாவது எங்களோட சூழலில் வந்துட்டு நிறைய வளங்கள் வந்துட்டு காணப்படுது அதுங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் அதில் இயற்கை வளங்களாக கருதப்படுகின்ற வளங்கள் வந்துட்டு என்னென்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியுமா அதாவது இந்த இயற்கை வளங்கள் என்றது மனித தலையீடு இல்லாமல் உருவாக்கப்படுகின்ற இயற்கையான பதார்த்தங்கள் தான் வந்துட்டு இந்த இயற்கை வளங்களாக வந்துட்டு இருக்கு உதாரணமாக நீரை நாங்கள் சொல்லலாம் அதே மாதிரி வந்துட்டு கடல் அலைகள் அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தோம்னா காற்று அப்படியான பல்வேறு பகுதிகள் வந்துட்டு இயற்கை வளமாக வந்துட்டு கொள்ளப்படுகிறது உண்மையிலேயே இந்த இயற்கை வளங்களை எவ்வாறு பயன்படுத்த வேண்டும் என்பது தொடர்பான பகுதி தான் இந்த பேண்தகு முறை என்று சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த இயற்கை வளங்களை வந்துட்டு நாங்களும் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அதே மாதிரி வந்துட்டு எதிர்கால சந்ததியினருக்கும் வந்துட்டு அதை வந்துட்டு பாதுகாத்து கொள்ள வேணும் நாங்களும் யூஸ் பண்ண வேணும் அதே மாதிரி எதிர்கால சந்ததியினருக்கும் பாதுகாத்து கொள்ள வேணும் ஓகே அதுக்காக நாங்கள் யூஸ் பண்ணாமல் வச்சுட்டு எதிர்கால சந்ததியினருக்கு பாதுகாக்கிறதுல அர்த்தம் இல்லை ஓகே நாங்களும் பாவிக்க வேணும் அதே மாதிரி எதிர்கால சந்ததியினருக்கும் வந்துட்டு அது வந்துட்டு எங்கள் அதை வந்துட்டு நாங்கள் மிச்சம் பிடிச்சி வந்துட்டு பாதுகாக்க வேண்டி இருக்கு ஸோ அந்த முறைக்கு சொல்கிற பேர் தான் பேண்தகு முறைன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் எனவே இந்த அலகில் வந்துட்டு ஓகே என்னென்ன இயற்கை வளங்கள் கிடைக்குது அதால் என்னென்ன மாதிரியான பயன்பாடுகள் கிடைக்கப்படுது அது எப்படி வந்துட்டு பேண்தகு முறையில் வந்துட்டு பாவிக்கலாம் அது தொடர்பான விடயங்களை பற்றி இந்த அலகில் வந்துட்டு கதைக்கப்படுறோம் சரிதானே இந்த பாட அலகுக்குள்ளே போவோமா சரி பாருங்க ஆரம்ப கட்டமாக வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு வேலை வந்துட்டு தாரன் ஓகே இதை வந்து நீங்கள் செய்து பாருங்க அதாவது உங்கள் வகுப்பறையில் உள்ளவற்றை பேரிடுங்கள் உங்களோட வகுப்பறையில் வந்துட்டு ஓகே நிறைய பதார்த்தங்கள் வந்துட்டு இருக்கும் என அதாவது சோக் பீஸ் இருக்கும் சுவர் இருக்கும் கதிரை இருக்கும் மேசை இருக்கும் ஏன்னா அப்படி உங்களோட வகுப்பறையில் என்னென்ன என்னென்னலாம் இருக்குதோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து லிஸ்ட் பண்ணுங்க சரிதானே லிஸ்ட் பண்ணிட்டு அவற்றை உருவாக்குவதற்கு அடிப்படையாக தேவைப்பட்ட பொருட்களை அட்டவணைப்படுத்துங்க ஓகே இப்போ சோக் பீஸ் என்ன அது சோக் பீஸ் வந்துட்டு இதிலேருந்து உருவாக்கப்பட்டது கதிரை மேசை இதிலேருந்து உருவாக்கப்பட்டது ஸோ நீங்கள் பேரிடுகின்ற ஒவ்வொன்றும் எந்த பதார்த்தத்திலிருந்து உருவாக்கப்பட்டது என்றதை வந்துட்டு ஓகே ஒரு சைட் வந்து லிஸ்ட் பண்ணுங்க நீங்கள் தயாரித்த அட்டவணையை கீழே தரப்பட்டுள்ள அட்டவணையுடன் ஒப்பிடுங்க ஓகே நான் இப்போ வந்துட்டு ஒரு அட்டவணை தரப்புறேன் ஓகே நான் தார அட்டவணையும் நீங்கள் இருக்கிற அட்டவணையும் வந்துட்டு ஒரே மாதிரி இருக்கான்னு சொல்லி ஒப்பிட்டு பாருங்க இப்போ வகுப்பறையை பொறுத்த வரைக்கும் வகுப்பறையில் வந்துட்டு பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் நிறைய பொருட்கள் வந்துட்டு இருக்கு ஸோ அந்த ஒவ்வொரு பொருட்களும் வந்துட்டு ஒவ்வொரு பதார்த்தங்களால் வந்துட்டு ஆக்கப்பட்டிருக்கு அந்த ஒவ்வொரு பொருட்களும் வந்துட்டு தெளிவாக வந்துட்டு ஒவ்வொரு பதார்த்தங்களால் வந்துட்டு ஆக்கப்பட்டிருக்கு பின்ன என்னென்ன பதார்த்தங்களால் வந்துட்டு அவை வந்துட்டு ஆக்கப்பட்டிருக்குதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம் பாருங்க முதலாவது பதார்த்தமாக வகுப்பறையில் இருக்கிற பதார்த்தங்கள் சிலவற்றை பேரிட்டு இருக்குன்னு பாருங்க முதலாவது வந்துட்டு சுவர் ஓகே நம்மளுக்கு தெரியும் வகுப்பறை என்று சொல்லி சொன்னால் வளமையாக சுவர்கள் வந்துட்டு காணப்படும் அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் கதிரை மேசை வந்துட்டு காணப்படும் என கதிரை மேசை வந்துட்டு காணப்படும் அதே மாதிரி பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் பேனை காணப்படும் ஓகே சுவர் காணப்படும் அதே மாதிரி கதிரை மேசை காணப்படும் அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் பேனை வந்துட்டு காணப்படும் ஓகே அதே மாதிரி பென்சில் ஓகே புத்தகம் புத்தக பை தண்ணீர் போத்தல் இதை விட நீங்களும் நிறைய எழுதிருக்கலாம் ஓகே பிரச்சனை இல்லை ஒப்பிட்டு பாருங்கள் நீங்கள் இனதை 
எழுகினதுக்குரிய அடிப்படையான கூறுகளும் என்னென்னு சொல்லி இதோடு சேர்த்து எழுதி கொள்ளலாம் பிரச்சனை இல்லை சரி பாருங்க முதலாவது ஜோசிங்க வகுப்பறையினுடைய சுவர் ஸோ வகுப்பறையினுடைய சுவரை பொறுத்த வரைக்கும் வகுப்பறையினுடைய சுவர் வந்துட்டு என்னென்னத்தால் ஆக்கப்பட்டிருக்கும் ஓகே செங்கலால் ஆக்கப்பட்டிருக்கும் என்ன செங்கல் வந்துட்டு இருக்கும் என்ன ஒரு கட்டிடம் என்று சொல்லிச்சுனா செங்கல் இருக்கும் ஓகே அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தோம்னா சீமெந்து இருக்கும் ஓகே சில நேரங்களில் சுண்ணாம்ப பயன்படுத்தியிருப்பாங்க கட்டாயமாக நீர் தேவைப்பட்டிருக்கும் எனவே இந்த செங்கல் அதே மாதிரி சீமெந்து சுண்ணாம்பு நீர் அப்படியான கூறுகள் வந்துட்டு தேவைப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி ஜோசிங்க ரெண்டாவது வந்து கதிரமேச பெரும்பாலும் கதிரமேசையை வந்து உருவாக்குறதுக்கு வந்துட்டு ஒன்று வந்துட்டு மரப்பலக தேவைப்படும் ஏன்னா கட்டாயமாக வந்துட்டு பலக தேவைப்படும் மரப்பலக தேவைப்படும் அதோட வந்துட்டு அதுக்கு உறுதியை கொடுக்கறதுக்காக வந்துட்டு இரும்பும் வந்துட்டு பயன்படுத்தப்படும் ஸோ இந்த கதிரமேசையை வந்துட்டு உருவாக்குறதுக்காக ஓகே மரப்பலக வந்துட்டு பயன்படுத்தப்படும் அதே மாதிரி வந்துட்டு இரும்பும் வந்துட்டு பயன்படுத்தப்படும் அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் பேனையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பேனையை உருவாக்குறதுக்கு தேவையான அடிப்படையான கூறுகள் வந்துட்டு என்னென்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா பிளாஸ்டிக்கு தேவை ஓகே பிளாஸ்டிக் அதாவது பிளாஸ்டிக் என்ன பிளாஸ்டிக் வந்து தேவை அதே மாதிரி ஒரு உலோகம் தேவை அந்த கூரை பார்த்தோம்னு சொன்ன பே பேனையின் கூர்பகுதி வந்துட்டு என்னது ஒரு உலோகத்தால் ஆக்கப்பட்டிருக்கு கட்டாயமாக மை வந்துட்டு தேவை பின்ன இந்த பிளாத்திக்கு அதே மாதிரி வந்துட்டு உலோகம் அதே மாதிரி வந்துட்டு மை ஆகிய கூறுகளால் வந்துட்டு ஆக்கப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி பென்சில வந்துட்டு பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் பென்சில் வந்துட்டு மரப்பலகையால் ஆக்கப்பட்டிருக்கு நம்மளை தெரியும் அந்த பென்சிலினுடைய அவுட் சைடில் வந்துட்டு இருக்கிறது வந்துட்டு என்னது ஒரு பலகை ஆள் ஆக்கப்பட்ட ஒரு துண்டாக வந்துட்டு இருக்கு அதே மாதிரி நடுவில் வந்துட்டு அந்த பெக்கா வந்துட்டு ஒன்று இருக்கும் இல்லை அது வந்துட்டு என்னது காரியத்தால் ஆக்கப்பட்டிருக்கும் ஸோ பென்சில் கூர் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் பென்சில் கூர் ஆக்கி இருக்கிறது வந்துட்டு காரியம் சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அடுத்தது வந்துட்டு பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் புத்தகம் ஸோ புத்தகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க புத்தகத்தில் வந்துட்டு என்னது தாள் வந்துட்டு இருப்பாங்க என்ன ஸோ பாருங்க கடதாசியால் வந்துட்டு ஆக்கப்பட்டிருக்கும் ஓகே வைக்கோல் அதுக்கு பயன்படுத்தப்படும் சில நேரங்களில் வந்துட்டு அதில் வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்காக வந்துட்டு மையும் வந்துட்டு பயன்படுத்தப்படும் எனவே புத்தகத்தினுடைய அடிப்படையான கூறுகளாக கடதாசி அதே மாதிரி வைக்கோல் அதே மாதிரி வந்து மை வந்துட்டு காணப்படக்கூடியதாக வந்து இருக்கும் அதே மாதிரி அடுத்ததாக புத்தக பைய பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் துணி வந்துட்டு பயன்படுத்தப்படும் அந்த புடவையன்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி உலோகம் ஓகே பிளாத்திக்கும் வந்துட்டு பயன்படுத்தப்படலாமா அதே மாதிரி தண்ணீர் போத்தலை பொறுத்த வரைக்கும் கண்ணாடி வந்துட்டு பயன்படுத்தப்படலாம் சில நேரம் பிளாத்திக்கும் பயன்படுத்தப்படலாம் இப்படி உங்களோட வகுப்பறையில் வந்துட்டு என்னென்ன கூறுகள் காணப்படுதோ அதை எல்லாத்தையுமே வந்து லிஸ்ட் பண்ணி அதை எல்லாத்தையுமே லிஸ்ட் பண்ணி அதில் அடிப்படையான கூறுகள் வந்துட்டு என்னென்ன சுவர் தேவையான அடிப்படையான கூறு என்ன அதே மாதிரி கதிரமே செய்கின்ற அடிப்படையான கூறு என்ன பேனைண்ட அதே மாதிரி பென்சில்ண்ட புத்தகம் புத்தக பை தண்ணீர் போத்தல் அதுக்கப்புறம் அடிப்படையான கூறுகள் என்னென்னு சொல்லி பேரிடுங்க இதோட சேர்த்து நீங்களும் உங்களோட வகுப்பறையை சுற்றி பார்த்து என்னென்ன பொருட்கள் இருக்குது அது வந்துட்டு என்னென்னதால் ஆக்கப்பட்டிருக்குது என்ற விஷயத்தையும் வந்துட்டு பேரிட்டு கொண்டிருந்தா நல்ல சரி இன்னும் இந்த விஷயம் தெளிவுதானே மாணவர்களே அடுத்த விஷயம் எது போவோமா சரி பாருங்க அடுத்ததாக சொல்றாங்க வகுப்பறையில் உள்ளவற்றை செய்வதற்கு அடிப்படையாக தேவைப்பட்ட கூறுகள் இயற்கையாக காணப்படும் எப்பொருட்களில் இருந்து புறப்பட்டது என கண்டறிந்து அட்டவணை ஒன்றை தயாரிங்கள் இப்ப சில சில விஷயங்கள் அடிப்படையாக தேவைப்பட்ட பதார்த்தங்கள் பார்த்துதானே இப்ப சுவர் என்னத்தால் ஆக்கப்பட்டது பெண் என்னத்தால் ஆக்கப்பட்டது பென்சில் என்னத்தால் ஆக்கப்பட்டது ஓகே அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னா ஒவ்வொன்றும் என்னென்னத்தால் அடிப்படையாக ஆக்கப்படும் பார்த்துதானே அந்த பொருட்கள் எந்த இயற்கையான பொருட்கள்ல இருந்து உருவாக்கப்பட்டது என்றதை ஆராய்ந்து ஒரு அட்டவணையை வந்துட்டு ஓகே செய்ய சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க உங்களுக்கு ஓகே அந்த அட்டவணையை நீங்க தயாரித்த அட்டவணையோட வந்துட்டு ஒப்பிட்டு பாருங்க சரிதானே அதாவது நாங்க ஏற்கனவே அவதானித்த ஒரு பொருட்கள் அதுல வந்துட்டு என்னென்ன அடிப்படையான ஆக்கள் என்று சொல்லி பார்த்திருந்தோம் அந்த அடிப்படையான ஆக்கள் எந்த இயற்கையான பதார்த்தங்கள்ல இருந்து உருவாக்கப்பட்டது என்றதை வந்துட்டு எழுத சொல்லியிருக்காங்க சரி பார்ப்போம் பின்ன அந்த அட்டவணையும் வந்துட்டு ஒருக்கா வந்து பார்த்து விடுவோம் பாருங்க 
உதாரணமாக நாங்கள் கதைச்சிருந்தோம் அதாவது சுவரை பொறுத்த வரைக்கும் தெளிவாக செங்கல் சீமெந்து சுண்ணாம்பு அப்படியான ஆக்களை அலாக்கப்பட்டிருக்கும் யோசிக்கலா செங்கல் வந்துட்டு ஒரு இயற்கையாக காணப்படுற பதார்த்தமா இல்லை என்ன மனிதர்களால் உருவாக்கப்படுகின்ற பதார்த்தம் தான் இந்த செங்கல் ஆனால் இந்த செங்கல் எதில் இருந்து உருவாக்கப்படுதுன்னு சொல்லி யோசிச்சுருக்கீங்களா என்னென்ன பதார்த்தங்களில் இருந்து இந்த செங்கல் வந்துட்டு உருவாக்கப்படுதுன்னு சொல்லி யோசிச்சுருக்கீங்களா என்னென்ன பதார்த்தங்களில் இருந்து இந்த செங்கல் உருவாக்கப்படுதுன்னு சொல்லி யோசிச்சுருக்கீங்களா தெளிவாக வந்துட்டு பார்த்தோம்னா இது களிமண்ணாலையும் நீராலையும் வந்துட்டு உருவாக்கப்பட்டதாக இருக்கும் எனவே கவனிங்க இந்த செங்கல் என்ற பதார்த்தத்தை செய்யறதுக்காக இயற்கையாக வந்துட்டு பயன்படுத்தப்பட்ட ஆக்களாக வந்துட்டு பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னா களிமண் நீர் ஓகே இந்த களிமண் நீர் வந்துட்டு தெளிவாக இயற்கையாக பெற்று கொள்ளப்பட்ட பதார்த்தங்களாக வந்துட்டு இருக்கும் ஸோ இவ்வாறு இயற்கையாக பெற்று கொள்ளப்பட்ட பதார்த்தங்களை தான் நாங்கள் இயற்கை வளங்கள் என்று சொல்லி சொல்கிறோம் இவ்வாறு இயற்கையாக பெற்று கொள்ளப்பட்ட ஆக்களை தான் நாங்கள் இயற்கை வளங்கள் என்று சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகே அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் ரெண்டாவது வந்துட்டு சுண்ணாம்பு நம்மளுக்கு தெரியும் சுவர்களினுடைய உருவாக்கத்தில் வந்துட்டு சீமெந்து மாதிரி சில நேரங்களில் வந்துட்டு சுண்ணாம்பு வந்துட்டு பயன்படுத்தப்படும் என்று சொல்லி ஸோ இந்த சுண்ணாம்பு எதிலிருந்து தயாரிக்கப்படுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் சுண்ணாம்பு கல் என்ற ஓகே இயற்கையான பதார்த்தத்தில் இருந்து தயாரிக்கப்படுது சுண்ணாம்பு கல்ல சில ப்ரோசஸிங் கூடாகத்தான் வந்துட்டு சுண்ணாம்பு வந்துட்டு பெறப்படுறது இந்த சுண்ணாம்பு எந்த இயற்கையான பதார்த்தத்தில் இருந்து உருவாக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லி கேட்டால் என்ன சொல்லுவியல் தெளிவாக சுண்ணாம்பு கல்ல இருந்து உருவாக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லி சொல்லலாம் அடுத்ததாக வந்துட்டு பார்த்தோம்னா சீமெந்து ஸோ சீமெந்த பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சீமெந்து தொழிற்சாலைகளுக்கு போயிருப்பியல் நீங்க இந்த சீமெந்து தொழிற்சாலைகளில் சீமெந்தினுடைய உற்பத்தி தொடர்பான விஷயங்களை வந்துட்டு பாடசாலை சுற்றுலாவில் போய் சென்று பார்த்துருப்பியல் ஸோ இந்த சீமெந்து உற்பத்தியில் வந்துட்டு என்னென்ன மூலப்பொருட்கள் என்று பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் ஓகே வளமையான மூலப்பொருளாக வந்துட்டு சுண்ணாம்பு கல் வந்துட்டு காணப்படும் வளமையான மூலப்பொருளாக வந்துட்டு சுண்ணாம்பு கல் வந்துட்டு காணப்படும் அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் களிமண் வந்துட்டு காணப்படும் தெளிவாக சீமெந்தினுடைய உற்பத்தியில் களிமண் வந்துட்டு பங்கெடுக்கும் அதே மாதிரி இவற்றுக்கு மேலதிகமாக ஜிப்சமும் வந்துட்டு சீமெந்து உற்பத்தியில் வந்துட்டு பங்கெடுக்கும் இந்த தெளிவாக இந்த சீமெந்து என்ற ஒரு செயற்கையான பதார்த்தம் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட அந்த பதார்த்தம் என்னென்ன இயற்கையான பதார்த்தங்களில் இருந்து உருவாக்கப்படுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் சுண்ணாம்புக்கல் களிமண் ஜிப்சம் போன்ற அவகே இயற்கையான பதார்த்தங்களில் இருந்து உருவாக்கப்படு உருவாக்கப்படுவதாக வந்துட்டு இருக்கு அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் மரப்பலகை ஸோ மரப்பலகையை பொறுத்த வரைக்கும் தெளிவாக நம்மளுக்கு தெரியும் கதிரை மேச செய்கிறதுக்காக வந்துட்டு நம்மளுக்கு மரப்பலகை வந்துட்டு தேவைப்படுதுன்னு சொல்லுவோம் உண்மையிலே மரப்பலகை என்றது மனிதனால் உருவாக்கப்பட்டது எதில இருந்து எந்த இயற்கையான பொருள்ல இருந்து இது உருவாக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னா தெளிவாக தாவரம் என்ற இயற்கையான பதார்த்தத்துல இருந்து இது வந்துட்டு உருவாக்கப்பட்டதாக வந்துட்டு இருக்கு ஓகே பின் தெளிவாக ஞாபகம் வச்சு கொள்ளுங்க ஸோ செங்கல்ல பொறுத்த வரைக்கும் களிமண் நீரால வந்துட்டு உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் சுண்ணாம்புவை பொறுத்த வரைக்கும் சுண்ணாம்பு கல் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தோம்னா சீமெந்தை பொறுத்த வரைக்கும் சுண்ணாம்புக்கல்லால் ஆக்கப்பட்டிருக்கும் களிமண்ணால் ஆக்கப்பட்டிருக்கும் ஜிப்சத்தால் ஆக்கப்பட்டிருக்கும் அதே மாதிரி மரப்பலகையை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே மரப்பலகை என்னத்தால் ஆக்கப்பட்டிருக்கும்னா தெளிவாக தாவரத்தால் ஆக்கப்பட்டிருக்கும் அடுத்தது வந்துட்டு பாருங்க இரும்பு தெளிவாக கதிரை மேசைகள் எல்லாம் தயாரிக்கிறதுக்காக இரும்பு பயன்படுத்தப்படும்னு சொல்லுவோம் உண்மையிலே இயற்கையாக அப்படியே இரும்பாக ஒரு நாளும் எடுக்கிறது இல்லை ஓகே நாங்கள் பெரிய வகுப்பில் வந்துட்டு படிப்போம் ஓகே சில உலோக தாது பொருட்கள் வந்துட்டு இருக்குது ஓகே ஸோ அந்த உலோக தாது பொருட்களில் இருந்து தான் இரும்பு வந்துட்டு உருவாக்கப்படுகின்றது ஓகே தரம் பத்தில் அது தொடர்பான முறைகள் எல்லாம் இருக்குது எப்படி இரும்பு பிரித்து எடுக்கப்படும் அப்படியான விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்குது நீங்கள் படிப்பீங்க ஸோ தெளிவாக இரும்புன்றது மனிதனால் ஓகே செயல்முறைக்கு உட்படுத்தி உருவாக்கப்பட்டது தான் அது இயற்கையாக காணப்படுகின்ற பொருளாக அதனுடைய தாது பொருட்கள் வந்துட்டு இருக்கும் இந்த தாது பொருட்களில் வந்துட்டு பல்வேறு செயல்முறைக்கு உட்படுத்தி தான் ஓகே இந்த தாது பொருட்களில் 
பல்வேறு செயல்முறைக்கு உட்படுத்தி தான் தெளிவாக வந்துட்டு இரும்பு வந்துட்டு பெறப்படும் ஓகே தெளிவாக ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு தெரியும் பல்வேறு இதில் பிளாத்திக் வந்துட்டு பயன்படுத்தப்படுது இந்த பிளாத்திக்கை பொறுத்த வரைக்கும் பிளாத்திக் எதிலிருந்து உருவாக்கப்படுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் பெட்ரோலியம் ஓகே கனி எண்ணெயிலிருந்து தான் பெட்ரோலியம் அல்லது கனி எண்ணெயிலிருந்து தான் இந்த பிளாத்திக்குகள் வந்துட்டு உருவாக்கப்படுது உண்மையிலே பிளாத்திக் என்பது ஒரு இயற்கையாக உருவாக்கப்பட்ட பதார்த்தம் இல்லை ஒரு இயற்கையாக உருவாக்கப்பட்ட பதார்த்தம் இல்லை தெளிவாக மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட பதார்த்தமாக இருக்கும் ஸோ இது வந்துட்டு என்ன இயற்கையான பதார்த்தத்திலிருந்து உருவாக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லி சொன்னால் பெட்ரோலியம் அல்லது கனி எண்ணெயிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டதாக வந்துட்டு இருக்கும் அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தோம்னா கடதாசி தெளிவாக புத்தகங்கள் வந்துட்டு கடதாசியால் செய்யப்பட்டிருக்குமனு சொல்லி கழிச்சிருப்போம் கடதாசி ஒன்றும் இயற்கையான பதார்த்தங்கள் இல்லை தெளிவாக மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்ட பதார்த்தம் தான் கடதாசி ஸோ இந்த கடதாசியை உற்பத்தி செய்கிறதுக்காக பயன்படுத்தப்படுகின்ற இயற்கை வளமாக நாங்கள் கொள்ளக்கூடியது வந்துட்டு என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் தாவர நாராக வந்துட்டு இருக்கும் இன்னும் தெளிவாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கடதாசி உற்பத்தியினுள்ள வந்துட்டு பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஆளாக வந்துட்டு தெளிவாக தாவர நார் வந்துட்டு அமை அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தோம்னா புடவை ஓகே புடவை அல்லது துணி என்று சொல்லி நாங்கள் சொல்லலாம் தெளிவாக இதில் தாவர பொருட்கள் வந்துட்டு பங்கெடுக்கும் அதே மாதிரி பெட்ரோலியமும் வந்துட்டு பங்கெடுக்கும் இந்த புடவையை உருவாக்கப்பட்ட இயற்கையான பதார்த்தங்களாக அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தோம்னா கண்ணாடி ஸோ கண்ணாடியை பொறுத்த வரைக்கும் கண்ணாடி என்றது வந்துட்டு எதிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டதாக வந்துட்டு இருக்குமென்று சொல்லி சொன்னால் தெளிவாக சிலிக்கா மணல் எனப்படுகின்ற கணியத்திலிருந்து உருவாக்கப்பட்டதாக வந்துட்டு இருக்கும் இந்த தெளிவாக ஓகே என்னென்ன பொருட்கள் இருக்குது ஓகே அதே மாதிரி வந்துட்டு அதை உருவாக்கின இயற்கையான பதார்த்தங்கள் வந்துட்டு என்னென்னு சொல்லி மார்க் பண்ணிக்கொள்ளுங்க இது தவிர நீங்களும் உங்களோட வகுப்பறையை அவதானித்து அந்த பொருட்களை உருவாக்கி இருக்கிற இயற்கையான பதார்த்தங்கள் என்னென்றதை வந்துட்டு இந்த அட்டவணையோடு சேர்த்து எழுதி கொள்ளுங்க இன்னும் தெளிவாக செங்கலை பொறுத்த வரைக்கும் களிமண் நீர் என்ற இயற்கை பதார்த்தத்திலிருந்து உருவாக்கப்பட்டதாக வந்துட்டு இருக்கும் சுண்ணாம்ப பொறுத்த வரைக்கும் சுண்ணாம்பு கல் என்ற இயற்கையான பதார்த்தத்திலிருந்து உருவாக்கப்பட்டதாக இருக்கும் சீமந்த பொறுத்த வரைக்கும் சுண்ணாம்பு கல் களிமண் ஜிப்சம் போன்றவற்றிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டதாக வந்துட்டு இருக்கும் மரப்பலகையை பொறுத்த வரைக்கும் தாவரத்திலிருந்து உருவாக்கப்பட்டதாக இருக்கும் இரும்ப பொறுத்த வரைக்கும் தாது பொருளிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டதாக இருக்கும் பிளாத்திக்க பொறுத்த வரைக்கும் பெட்ரோலியத்திலிருந்து உருவாக்கப்பட்டதாக இருக்கும் கடதாசியை பொறுத்த வரைக்கும் தாவர நாரிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டதாக இருக்கும் புடவையை பொறுத்த வரைக்கும் தாவர பொருட்கள் பெட்ரோலியம் என்பவற்றிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டதாக இருக்கும் கண்ணாடியை பொறுத்த வரைக்கும் சிலிக்கா மணலிருந்து உருவாக்கப்பட்டதாக வந்துட்டு இருக்கும் தெளிவாக என்னென்ன பொருட்கள் இருக்குது அதை என்னென்ன இயற்கையான பதார்த்தங்கள் ஆக்கியிருக்குன்னு சொல்லி எங்களுக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும் மாணவர்களே இந்த விஷயம் தெளிவுதானே ஒரு பூரணமான விளக்கு தடுத்து கொண்டியலா சரி பாருங்க அடுத்ததாக வந்துட்டு பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ நாங்கள் இந்த அட்டவணையில் வந்து நாங்கள் கதைச்சிருந்த ஒரு சைட் வந்துட்டு மனிதரால் ஆக்கப்பட்ட பதார்த்தங்கள் அந்த மனிதரால் ஆக்கப்பட்ட பதார்த்தங்களுக்கு என்னென்ன இயற்கையாக என்னென்ன பதார்த்தங்கள் வந்துட்டு தேவைப்படுதுன்னு சொல்லி கதைச்சிருந்த ஏன ஸோ இப்படி இயற்கையாக அதாவது மனிதனினுடைய தலையீடு இல்லாமல் ஓகே இயற்கையாக உருவாகின்ற பதார்த்தங்களுக்கு சொல்கிற பேர் தான் வந்துட்டு என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இயற்கை வளங்கள் என்று சொல்லி சொல்லுவோம் இன்னும் தெளிவாக இயற்கை வளங்கள் என்று சொல்லி சொன்னால் என்னென்ற விஷயம் வந்துட்டு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேணும் மனித தலையீடு இன்றி ஓகே இயற்கையாக உருவாகின்ற பதார்த்தங்களுக்கு சொல்கிற பேர் தான் இயற்கை வளங்கள் கவனிங்க ஓகே மனித தலையீடின்றி இயற்கையாக உருவாகும் பதார்த்தங்கள் இயற்கை வளங்கள் எனப்படும் ஓகே இதை வந்துட்டு கேட்பாங்க சரிதானே ஓகே அடிக்கடி வந்துட்டு இது வந்துட்டு எங்களோட தவணை பரீட்சைகளில் கேட்கப்படுகின்ற ஒரு வினாவாக வந்துட்டு இருக்குது இயற்கை வளங்கள் என்றா என்ன இயற்கை வளங்களுக்கு ஒரு மூன்று உதாரணம் எழுது அப்படியான கேள்விகள் வந்துட்டு அடிக்கடி வந்துட்டு வாருது நம்மளுக்கு தெரியும் எங்களோட எக்ஸாமுக்கு வார ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நாங்கள் ஒவ்வொரு பாடத்திலையும் எக்ஸாம் நோட்டாக வந்துட்டு மார்க் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறோம் பின் என்ன செய்யணும் நீங்கள் புத்தகத்திலே வந்து ஒரு ஸ்டிக்கி நோட்டு வாங்கி 
ஓகே அதில் வந்துட்டு பக்கத்துலேயே வார கேள்விகளை வந்துட்டு எழுதி அட்டாச் பண்ணி வச்சு இல்லைன்னா அவங்களுக்கு படிக்கிறது வந்துட்டு ஈஸி ஓகே என்ன கேள்விகள் வரும் நான் முக்கியமாக கேள்விகள் எங்களோட எக்ஸாம் கேள்விகளாக வாரதை வந்துட்டு எக்ஸாமினோடா சொல்லுவேன் அதை வந்துட்டு கையோட அவர்த்த குறிச்சு வச்சு இல்லைன்னா உங்களுக்கு நல்ல சரி தானே படிக்கிற நேரம் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் என்னென்ன கேள்விகள் வந்துட்டு வரும் அப்படின்னு சொல்லி எங்களால் வந்துட்டு ஓகே அனுமானிச்சு கொள்ளக்கூடியதாக வந்துட்டு இருக்கும் ஓகே இந்த பாடலகில் எங்களுக்கு ஒரு அறிவெடுக்கிறது முக்கியம் அதே மாதிரி இந்த பாடலகிலிருந்து எங்களோட எக்ஸாமுக்கு வர கேள்விகளை செய்கிறதும் முக்கியம் ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு அந்த வேலையை வந்து செய்யுங்க சரி பின்ன இந்த இதில் இருந்து இந்த இயற்கை வளமடா என்னென்னு சொல்லி கேட்கலாம் என்ன சொல்ல புரியல் மனித தலையீடின்றி இயற்கையாக உருவாகின்ற பதார்த்தங்களுக்கு சொல்கிற பே தான் வந்துட்டு இயற்கை வளம்னு சொல்லி சொல்லுவோம் பின்ன இயற்கை வளங்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன இயற்கை வளங்கள் இருக்குது எக்கச்சக்கமான இயற்கை வளங்கள் இருக்குது மனிதனினுடைய தலையீடு இல்லாமல் உருவாகிற பதார்த்தங்களில் வந்து நிறைய பேர் வந்துட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ என்னென்ன இயற்கை வளங்கள் வந்துட்டு காணப்படுது என்னென்ன இயற்கை வளங்கள் வந்துட்டு காணப்படுது அது தொடர்பான விடயங்கள் வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும் பாருங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு சொல்லி பாருங்க ஓகே அவ்வகையான அடிப்படை இயற்கை வளங்கள் சில கீழே தரப்பட்டுள்ளன ஓகே அவைய வந்துட்டு எல்லாத்தையும் சொல்லல ஒரு சில வளங்களை பத்தி கதைச்சிருக்கிறாங்க ஓகே ஒரு சில இயற்கை வளங்களை பத்தி கதைச்சிருக்காங்க முதலாவது இயற்கை வளமாக சொல்லப்படுறது வந்து வழி நம்மளுக்கு தெரியும் வழியை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே அது வந்து ஒரு இயற்கையாக காணப்படுகின்ற ஒரு வளமாக வந்துட்டு இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் நீர் ஓகே தெளிவாக வழியை போல வந்துட்டு நீரும் வந்துட்டு ஒரு இயற்கை வளமாக வந்துட்டு இருக்கும் அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் கனியங்களும் பாறைகளும் ஓகே கனியங்களும் பாறைகளும் ஸோ கனியங்களையும் பாறைகளையும் வந்துட்டு பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் ஓகே நிறைய கனிமங்கள் வந்துட்டு இருக்குது ஓகே பாறைகளில் வந்துட்டு அடையற் பாறை உருமாறிய பாறை தீப்பாறையில் வந்துட்டு பல வகையான பாறைகள் இருக்குது படிப்போம் அதாவது கனிமத்துக்கும் பாறைகளுக்கும் வந்துட்டு என்னென்னா கனிமம்னா ஒரு கனிமத்தால் ஆக்கப்பட்டிருக்கும் பாறைனா நிறைய கனிமங்கள் சேர்ந்திருக்கும் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஸோ தெளிவாக இந்த கனிமங்கள் அதே மாதிரி ஓகே தெளிவாக இந்த கனியங்கள் அதே மாதிரி பாறைகள் ஓகே அதுவும் வந்துட்டு தெளிவாக வந்துட்டு ஒரு இயற்கை வளமாக வந்துட்டு கொள்ளக்கூடியதாக வந்துட்டு இருக்கு ஓகே இது தவிர தாவரங்கள் விலங்குகள் எல்லாமே வந்துட்டு இயற்கையாக உருவாக்கப்பட்ட ஆக்கள் ஸோ அவியலும் வந்துட்டு என்னவாக கருதப்படும் சொல்லி சொன்னால் தெளிவாக இயற்கை வளங்களாக வந்துட்டு கருதப்படும் அதே மாதிரி தாவரங்களில் வந்துட்டு இருந்து பெறப்படுகின்ற அதாவது மரங்களில் இருந்து விஷயமாக பெறப்படுகின்ற இந்த அரிமரமும் கூட ஓகே ஒரு இயற்கை வளமாக வந்துட்டு கொள்ளக்கூடியதாக வந்துட்டு இருக்கு ஸோ வழி வந்துட்டு ஒரு இயற்கை வளம் அதே மாதிரி நீர் வந்துட்டு ஒரு இயற்கை வளமாக இருக்கும் ஓகே கனியங்களும் பாறைகளும் ஒரு இயற்கை வளமாக இருக்கும் தாவரங்களும் விலங்குகளும் ஒரு இயற்கை வளமாக இருக்கும் அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தோம்னா அரிமரம் ஸோ அரிமரத்தை பார்த்தோம்னா அரிமரம் வந்துட்டு ஒரு இயற்கை வளமாக வந்துட்டு இருக்கு எனவே இந்த இடத்துல நீங்க எங்களோட எக்ஸாம் நோட் எங்களோட எக்ஸாமுக்கு வர முக்கியமான விஷயத்தை எக்ஸாம் நோட்டா குறிப்போம் அதை ஒருக்கா மார்க் பண்ணிக்கொள்ளுங்க எனவே இந்த இடத்துல நீங்க மார்க் பண்ண வேண்டிய எக்ஸாம் நோட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா இயற்கை வளங்கள் என்றா என்ன இயற்கை வளங்கள் என்று சொல்லி சொன்னால் என்ன அதில் வரைவிலக்கணம் தெரிஞ்சிருக்க வேணும் என்னென்னா அடிக்கடி வந்துட்டு இந்த கேள்வி வந்துட்டு எங்கள் தவணை பரீட்சைகளில் வந்துட்டு கேட்குறாங்க அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் இயற்கை வளங்களுக்கான உதாரணம் இயற்கை வளங்களுக்கான உதாரணம் ஓகே ஸோ இயற்கை வளங்களினுடைய வரைவிலக்கணம் தெரிஞ்சிருக்க வேணும் அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த இயற்கை வளங்களுக்கான உதாரணம் வந்துட்டு என்னென்னு சொல்லி தெரிஞ்சிருக்க வேணும் ஓகே ரெண்டையும் ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க இயற்கை வளம் இயற்கை வளமடா என்ன அதே மாதிரி இயற்கை வளங்களுக்கான உதாரணம் வந்துட்டு என்னென்னு சொல்லி தெரிஞ்சிருக்க வேணும் ஸோ என்ன சொல்லப்புறம் இயற்கை வளங்கள் என்றா அதாவது மனித தலையீடு இயற்கையாக உருவாகும் பதார்த்தங்கள் ஸோ அதுக்குரிய உதாரணம் என்ன சொல்லப்புறம் வழி நீர் கனியங்கள் பாறைகள் தாவர விலங்குகள் அதே மாதிரி அரிமர ஓகே எங்களோட புக்கில் இருக்கிறத கொடுத்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் எங்களால் எக்ஸாமில் வந்துட்டு ஃபுல் மார்க்ஸ் எய்ம் வந்து எடுத்துக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் மாணவர்களே இந்த பகுதி தெளிவுதானே ஒரு பூரணமான விளக்கத்தை எடுத்துக்கொண்டீங்களா 
அடுத்த பாதி போவோமா சரி அடுத்ததாக இப்ப இயற்கை வளங்கள் என்று சொல்லி சொன்னா என்னன்னு சொல்லி பார்த்துட்டோம் ஓகே அடுத்ததாக வந்துட்டு நாங்க பார்க்க போறது பேண்தகு பயன்பாடு ஓகே என்ன பேண்தகு பயன்பாடுனா ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு அவிய சொல்லியிருக்கிற விஷயத்த பார்க்கறதுக்கு முதல் நாங்க பேண்தகு பயன்பாடுண்டா என்னென்று விளங்கி கொள்ளணும் என்ன பேண்தகு பயன்பாடுண்டா அதாவது இந்த இயற்கை வளங்களை வந்து நாங்களும் யூஸ் பண்ணி கொள்ளணும் அதுக்காக ஓவரா யூஸ் பண்ணிடாம ஓகே எதிர்கால சந்ததியினருக்கும் அதை வந்துட்டு பாதுகாத்து வச்சிருக்கணும் அதான் வந்துட்டு பேண்தகு பயன்பாடு நாங்களும் அதுக்காக நாங்க யூஸ் பண்ணாம எதிர்கால சந்ததியினருக்கு பாதுகாத்து வைக்கிற இல்ல நாங்க யூஸ் பண்ணாம எதிர்கால சந்ததியினருக்கு பாதுகாத்து வைக்கிற இல்ல ஓகே தெளிவாக நாங்களும் அளவா யூஸ் பண்ணி கொள்ளணும் தேவையான அளவு அதே மாதிரி ஏ எங்களோட வருங்கால சந்ததியினருக்கும் அதை வந்துட்டு பாதுகாக்க வேணும் பாருங்க அதுதான் பேண்தகு பயன்பாடுன்னு சொல்றாங்க ஓகே பாபம் தெளிவாக இயற்கை வளங்களை எதிர்கால சந்ததியினருக்கும் ஓகே தெளிவாக இந்த இயற்கை வளங்களை வந்துட்டு எதிர்கால சந்ததியினருக்கும் பயன்படுத்தக்கூடியவாறு பாதுகாத்து பயன்படுத்துதல் பேண்தகு பயன்பாடு எனப்படும் ஓகே அதுதான் சொல்றாங்க நாங்களும் பயன்படுத்தி கொள்ளணும் ஓகே அதுக்காக ஓவரா நாங்க யூஸ் பண்ணிடாம ஓகே எதிர்கால சந்ததியினருக்கும் அதை வந்துட்டு பாதுகாத்து எங்களோட பயன்பாடு வந்துட்டு இருக்க வேணும் ஓகே இயற்கை வளங்களை எதிர்கால சந்ததியினருக்கும் பயன்படுத்தக்கூடியவாறு இயற்கை வளங்களை எதிர்கால சந்ததியினருக்கும் பயன்படுத்தக்கூடியவாறு பாதுகாத்து பயன்படுத்துதலுக்கு சொல்ற பேர் தான் வந்துட்டு என்னன்னு சொல்லி சொன்னா பேண்தகு பயன்பாடுன்னு சொல்லுவோம் ஓகே தெளிவாக ஞாபகம் வச்சு கொள்ளுங்க ஒரு பகுதி இரண்டுக்குரிய கேள்வியாக வந்து இதை வந்துட்டு கேட்பாங்க சரி எனவே இந்த இடத்துல நீங்க மார்க் பண்ண வேண்டிய எக்ஸாம் நோட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே பேண்தகு பயன்பாடுண்டா என்ன பேண் தகு பயன்பாடு ஓகே அதுல வர விளக்கணும் தெரிஞ்சிருக்க வேணும் சோ என்ன சொல்ல போறோம் இயற்கை வளங்களை எதிர்கால சந்ததியினருக்கும் பயன்படுத்த கூடியவாறு பாதுகாத்து பயன்படுத்துதலுக்கு சொல்ற பேர் தான் வந்துட்டு பேண்தகு பயன்பாடுன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் தெளிவாக ஞாபகம் வச்சு கொடுங்க ஓகே பேண்தகு பயன்பாடுன்னு சொல்லி சொன்னா என்னன்னு சொல்லி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேணும் மாணவர்களே இந்த விஷயம் தெளிவுதானே ஒரு பூரணமான விளக்கத்தை எடுத்துக்கொண்டீங்களா அடுத்த பதி போவோமா சரி ஓகே அடுத்ததாக நாங்க பார்க்க போறது வந்துட்டு முதலாவது இயற்கை வளமாக கதைக்க போறது வந்துட்டு இந்த நீர் தொடர்பான பகுதிகளை வந்துட்டு கதைக்க போறோம் பாருங்க இந்த நீரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த உலகத்துல முக்கியமான ஒரு இயற்கை வளமாக வந்துட்டு இருக்கு ஓகே உதாரணமாக நம்மளுக்கு வழி இல்லை ஓகே வழி என்ன ஆக்சிஜன் இல்லாடி நாங்கள் எவ்வளோ நேரம் உயிரோடு இருப்போம் ஒரு சில நிமிஷம் தானே இருக்கலாம் ஆக்சிஜன் இல்லாடி செத்து போயிடுவோம் ஏன்னா இறந்து போயிடுவோம் ஓகே ஆக்சிஜன் இல்லாடி நாங்கள் இறந்து போயிடுவோம் ஓகே ஸோ ஒரு சில நிமிஷம் இருக்கலாம் ஒரு தண்ணி இல்லாமல் ஓகே தெளிவாக வந்துட்டு பார்த்தோம்னா ஒரு கிழமை வரைக்கும் இருக்கலாம் அதுக்கு மேலே எங்களால் உயிர் வாழ முடியாது ஓகே இப்போ நான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் தெளிவாக இந்த நீரன்ற இயற்கை வளம் முக்கியமான ஒரு இயற்கை வளம் இந்த அந்த வழியில் எக்கச்சக்கமான கோள்கள் வந்துட்டு இருக்குது ஆனால் பூமியில் மாத்திரம் தான் உயிர் வாழ்கிறதுக்கு மிக முக்கியமான காரணமாக இருக்கிறது இந்த பூமியில் இருக்கிற நீர் எனவே இந்த நீரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நீர் வந்துட்டு ஒரு முக்கியமான இயற்கை வளமாக கருதப்படுகின்றது தெளிவாக இந்த நீரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு முக்கியமான இயற்கை வளமாக வந்துட்டு கருதப்படுகிறது பாருங்க இந்த நீர் தொடர்பான சில முக்கியமான தகவல்களை பத்தி கதைக்கிறாங்க பாபம் பாருங்க மனிதனுக்கு வழியின்றி சில நிமிடங்களே உயிர் வாழ முடியும் தெளிவாக வழி இல்லாட்டி மனிதர்கள் வந்துட்டு என்னது ஒரு ரெண்டு மூன்று நிமிஷத்து தான் இருக்கலாம் அதுக்கு மேல வழி இல்லாம இருக்கலாம் கட்டாயமாக வழியில் அடங்கி இருக்கிற ஆக்சிஜன் வந்துட்டு அவசியம் ஆக்சிஜன் இல்லாட்டி நாங்க உயிரோட இருக்க மாட்டோம் ஓகே ஒரு சில நிமிடங்கள் கூட தாக்கு பிடிக்க மாட்டோம் எனவே ஒரு சில நிமிடங்கள் தான் வந்துட்டு வாழக்கூடியதாக இருக்கும் ஓகே அதுக்கு மேல வழி இல்லாடி நாங்க இறந்து போயிடுவோம் அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னா நீரின்றி ஒரு வாரத்திற்கு மேல் உயிர் வாழ முடியாது ஓகே நீர் இல்லாட்டி ஓகே ஒரு வாரத்துக்கு மேல வந்துட்டு உயிர் வாழ முடியாது ஓகே வழி இல்லாட்டி ஒரு சில நிமிஷம் தான் இருக்கலாம் 
ஆனால் நீர் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஒரு கிழமை வரைக்கும் இருக்கலாம் அதுக்கு மேலே எங்களால் உயிர் வாழ இயலாது ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கடா ஓகே இந்த உலகத்தில் இருக்கிறதுல மிக முக்கியமான முதலாவது இயற்கை வளமாக கருதக்கூடியது வந்துட்டு வழியாக வந்துட்டு இருக்கு முதலாவது இயற்கை வளமாக இருக்கிறது வந்துட்டு தெளிவாக வந்துட்டு வழியாக வந்துட்டு இருக்கும் ஓகே வழிக்கு அடுத்தபடியாக ஓகே வழிக்கு அடுத்தபடியாக காணப்படுகின்ற இரண்டாவது இயற்கை வளமாக வந்துட்டு முக்கியமான இயற்கை வளமாக யார் வந்துட்டு காணப்படுவாங்கன்னு சொல்லி சொன்னா தெளிவாக நீர் வந்துட்டு காணப்படும் ஓகே இரண்டாவது முக்கியமான இயற்கை வளமாக வந்துட்டு யார் வந்துட்டு காணப்படுவாங்கடா நீர் வந்துட்டு காணப்படுவாங்க பாருங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு சொல்லி இதற்கேற்ப புவியில் காணப்படுகின்ற இரண்டாவது முக்கிய இயற்கை வளம் நீராகும் தெளிவாக வந்துட்டு பாதம் என்று சொல்லி சொன்னா முதலாவது வழி இல்லாமல் நாங்கள் ஒரு சில நிமிஷம் தான் இருக்கலாம் அதுக்கு மேலே சேர்த்து போயிடுவோம் ஓகே அதுக்கு பிறகு வந்துட்டு வந்துடுவோம் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க மிக முக்கியமான முதலாவது இயற்கை வளம் வந்துட்டு வழி தான் ஓகே வழிக்கு அடுத்தபடியாக ஓகே பூமியில் காணப்படுகின்ற இரண்டாவது முக்கியமான இயற்கை வளமாக கருதப்படுறது இந்த நீராக வந்துட்டு இருக்கும் ஓகே நீர் வந்துட்டு ஒரு அடிப்படையான இயற்கை வளம் பூமியில வந்து வசிக்கிற ஆக்களுக்கு வந்துட்டு ஓகே அது தாவரமாக இருக்கலாம் விலங்குகளாக இருக்கலாம் மனிதர்களாக இருக்கலாம் யாராக இருந்தாலும் நீர்ன்றது ஒரு அடிப்படையான ஓகே ஒரு வளமாக ஒரு இயற்கை வளமாக வந்துட்டு காணப்படுகின்றது பாருங்க அதை பத்தி தான் கதைக்கிறாங்க புவியில் வாழும் உயிரங்கிகளினுடைய அடிப்படை நீராகும் தெளிவாக புவியில் வாழ்கின்ற உயிரங்கிகளினுடைய அடிப்படையாக வந்துட்டு நீர் வந்துட்டு காணப்படும் என்று சொல்லி சொல்றாங்க பாருங்க ஓகே இன்னும் இது சம்பந்தமாக இன்னும் சில முக்கியமான விடயங்கள் பத்தி கதைக்கிறாங்க என்னென்ன சொல்றாங்கன்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஏனிய கோள்களில் உயிரங்கிகள் வாழ்கின்றன என கண்டறிவதற்கு விஞ்ஞானிகள் அங்கு நீர் உள்ளதா என ஆராய்கின்றனர் இப்ப இது தொடர்பான ரிசர்ச்சஸ் வந்து நிறைய போய் கொண்டிருக்குது ஓகே செவ்வாய் கிரகத்துல வந்துட்டு ஓகே நீர் இருக்குதான்னு சொல்லி தொடர்ச்சியாக விஞ்ஞானிகள் ஓகே விண்கலங்களை அனுப்பி வந்துட்டு ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்க ஓகே அங்க வந்துட்டு நீர் வந்துட்டு இருக்குமென்று சொல்லி சொன்னா ஓகே தெளிவாக அங்கிகள் வந்துட்டு வாழக்கூடிய ஒரு சூழலை வந்துட்டு ஏற்படுத்த முடியும் அதே மாதிரி நிலவுலையும் வந்துட்டு நீர் வந்துட்டு இருக்குமென்று சொல்லி சொன்னா ஓகே மனிதர்கள் வந்துட்டு வசிக்கக்கூடியதாக வந்துட்டு இருக்கும் ஒரு செயற்கையான முறையில ஓகே வழியை ஏற்படுத்தி கொண்டு நீர் இருக்குமென்னு சொல்லி சொன்னா வசிக்கக்கூடியதாக வந்துட்டு இருக்கும் எனவே வேற கிரகங்கள்ல வேற கோள்கள்ல உயிர் இருக்குதா என்று ஆராயிறதுக்கு முதல் ஓகே அதை கண்டறியறதுக்காக என்ன தவிய பாக்குறாங்கன்னா நீர் இருக்குதான்னு சொல்லி பாக்குறாங்க கட்டாயமாக நீர் இருக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னா அந்த இடங்கள்ல வந்துட்டு ஓகே உயிர் வாழ்றது உயிர் வாழ்றதுக்குரிய காரணிகள் சாத்தியமான காரணிகள் வந்துட்டு வழங்கப்படும் எனவே தெளிவாக வந்துட்டு அந்த கிரகங்கள்ல வந்துட்டு ஓகே உயிர் வந்துட்டு காணப்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்துட்டு இருக்கும் எனவே அது தொடர்பான ஆராய்ச்சிகளையும் வந்துட்டு ஓகே மனிதர்கள் வந்துட்டு மேற்கொண்டு வந்துட்டு வாராங்க பாருங்க பாருங்க ஏன் இப்படி உயிரங்கிகள் வசிக்குதான்றத வந்துட்டு செக் பண்றதுக்காக நீர் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லி ஆராயிறாங்க ஏன் அந்த அளவுக்கு நீர் வந்துட்டு முக்கியம் இதுக்குரிய பின்னணி என்ன காரணம் வந்துட்டு என்ன என்பது தொடர்பாகத்தான் அடுத்ததாக வந்து கதைக்கிறாங்க பாருங்க அதற்கு காரணம் எமக்கு தெரிந்த அங்கிகளினுடைய நிலவுகை நீரை அடிப்படையாக கொண்டு காணப்படுவதே ஆகும் ஓகே அது தாவரமாக இருக்கலாம் விலங்காக இருக்கலாம் மனிதர்களாக இருக்கலாம் எங்களுக்கு தெரிந்த எல்லா அங்கிகளினுடைய நிலவுகையும் எது அடிப்படையாக கொண்டு காணப்படுதுன்னு சொல்லி சொன்னா தெளிவாக நீர அடிப்படையாக கொண்டுதான் காணப்படுகின்றது தெளிவாக எது அடிப்படையாக கொண்டு காணப்படுது நீர அடிப்படையாக கொண்டுதான் காணப்படுது சோ நீர அடிப்படையாக கொண்டு வந்துட்டு காணப்படுவதன் காரணமாக வந்துட்டு ஓகே நீர் தொடர்பான ரிசர்ச்சஸ் வந்து தொடங்கி இருக்கிறாங்க ஓகே ஒரு கிரகத்துல அல்லது ஒரு கோள்ல வந்து நீர் இருக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னா அங்க வந்துட்டு எங்களை மாதிரி பூவி அதாவது எங்கட பூமியில வசிக்கிற மாதிரி அங்கேயும் வந்துட்டு ஓகே தெளிவாக வந்துட்டு உயிரினங்கள் வந்துட்டு வாழக்கூடியதாக இருக்கும் என்று சொல்லி சொல்றாங்க ஓகே மாணவர்களை இந்த விஷயம் தெளிவுதானே ஒரு புரணமான விளக்கு தெரிந்து கொண்டு எழுதானே ஓகே இந்த இடத்துல எக்ஸாம் நோட்டாக இந்த ரெண்டு பாயிண்டையும் ஒரு கா மார்க் பண்ணிக்கொள்ளுங்க ஓகே இந்த ரெண்டு விஷயம் 
இதை சில நேரங்களில் உங்களோட பல் தேர்வு வினாக்களில் வந்துட்டு கேட்கலாம் ஓகே அதாவது வந்துட்டு யார் முதலாவது முக்கியமான வளம் ரெண்டாவது முக்கியமான வளம் ஸோ யார் கடும் முக்கியமான இதுன்னு சொல்லி கேட்கலாம் ஓகே அடுத்தது வந்துட்டு பார்த்தோம்னா இந்த விஷயத்தையும் ஒருக்கா மார்க் பண்ணிக்கொள்ளுங்க ஏன் ஏனைய கோள்களில் வந்துட்டு உயிரிருக்கிறன்றது ஆறாயிரத்துக்காக நீர் அங்கே இருக்கான்னு சொல்லி ஆறாயிராங்க அதுக்குரிய காரணம் வந்துட்டு என்ன ஓகே அந்த விஷயத்தையும் வந்துட்டு மார்க் பண்ணி கொள்ளுவோம் ஓகே கையோட மார்க் பண்ணிட்டு போ எனவே இந்த இடத்துல எங்களுக்கு தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய எக்ஸாம் நோட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே முதலாவது எக்ஸாம் நோட்டா தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது பூமியில இந்த பூமியில காணப்படும் முதலாவது முக்கியமான இயற்கை வளம் முதலாவது முக்கியமான இயற்கை வளம் முதலாவது முக்கியமான இயற்கை வளம் யாரு வழிதான் பிரதானமானது அதே மாதிரி ரெண்டாவது நம்ம தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது புவியில் காணப்படும் இரண்டாவது முக்கியமான இயற்கை வளம் சோ ரெண்டாவது ஆள் தான் வந்துட்டாரு நீர் என்ன நம்மளுக்கு தெரியும் வழி இல்லாம ஒரு சில நிமிஷம் தான் இருக்கலாம் அதான் கடும் முக்கியம் அதுக்கு அடுத்தபடியா நீர் நீர் இல்லாம ஒரு கிழமை தான் இருக்கலாம் அதுக்கு மேல இருக்க இல்லாது அதே மாதிரி ஏனைய கோள்கள்ல ஏனைய கோள்கள்ல உயிர் உள்ளதா என ஆராய உயிர் உள்ளதா என ஆராய நீர் இருப்பதை கண்டறிதல் ஏன் அவசியமானது ஏன் அவசியமானது அதாவது ஓகே ஏனைய கோள்ல வந்து உயிர் இருக்கான்றத செக் பண்றதுக்காக ஃபர்ஸ்ட்டு உயிர் இருக்கிறன்னு செக் பண்றதுக்கு முதல் அவிய நீர் தான் செக் பண்ணுவாங்க நீர் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லி ஏன் நம்மளுக்கு தெரியும் நமக்கு தெரிந்த எல்லா அடிப்படையான அங்கிகளும் நீர் அடிப்படையாக கொண்டு தான் வந்துட்டு உருவாகி இருக்குது ஸோ அவர் அடிப்படையாக வந்து நீர் காணப்படுறதால இப்போ ஓகே நீர் இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னால் அங்கே அங்கிகள் வந்துட்டு உயிர் வாழக்கூடியதாக இருக்கும் என்ற முடிவுக்கு வந்துட்டு வரக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே இந்த மூன்று விடயங்களையும் வந்துட்டு எக்ஸாம் நோட்டா வந்துட்டு மார்க் பண்ணி கொடுங்க மாணவர்களே இந்த பகுதி தெளிவுதானே ஒரு பூரணமான விளக்கு தெரிந்து கொண்டீங்களா சரி அடுத்ததாக வந்துட்டு பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் நீர் பயன்பாடுகள் சம்மந்தமாக வந்துட்டு ஓகே ஒரு பட்டியல் ஒன்றை தயாரிக்க சொல்லியிருக்கிறாங்க மேலே தரப்பட்ட பயன்கள் தவிர்த்து வேறு பயன்களையும் பட்டியல் படுத்தி ஆக்கம் ஒன்றை முன்வையுங்கள்னு சொல்கிறாங்க ஓகே நீங்கள் சொல்லுங்கள் எனக்கு அதாவது நீரை பொறுத்த வரைக்கும் நீரினுடைய பொதுவான பயன்பாடுகள் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச பயன்பாடுகள் வந்துட்டு என்னென்ன தெளிவாக வந்துட்டு பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் குடிப்பதற்கு வந்து நீர் வந்துட்டு பயன்படுத்தப்படும் அதே மாதிரி வந்துட்டு குளிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும் அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னா தெளிவாக வந்துட்டு ஆடைகளை ஆடைகளை அதே மாதிரி விலங்குகளை கழுவுவதற்கு ஓகே தெளிவாக குடிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும் அதே மாதிரி குளிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும் அதே மாதிரி வந்துட்டு ஆடைகளையும் விலங்குகளையும் கழுவுவதற்கு வந்துட்டு பயன்படுத்தப்படும் ஓகே அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் வேற என்ன சொல்லலாம் சோடா கை தொழில் என்ன அப்படி என்ன சொல்லி நிறைய கை தொழில்களில் வந்துட்டு ஓகே பழப்பாகு பழச்சாறு அப்படியான நிறைய கை தொழில்களில் வந்துட்டு ஓகே கை தொழில் உற்பத்திகளில் பயன்படுத்தப்படும் கை தொழில் உற்பத்தியில் வந்துட்டு பயன்படுத்தப்படும் ஓகே வேற என்ன சொல்லலாம் தெளிவாக வந்துட்டு பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் அதாவது நீர் மின்சாரம் சொல்லி சொல்லுவாங்க என்ன அதாவது மின்சார உற்பத்தியிலையும் வந்து இது வந்துட்டு பயன்படுத்தப்படும் ஓகே மின்சார உற்பத்தியிலையும் வந்துட்டு பயன்படுத்தப்படும் இது எல்லாமே வந்துட்டு பொதுவான பயன்பாடுகளாக வந்துட்டு இருக்கும் குடிக்கிறது குளிக்கிறது கழுவுறது ஓகே கை தொழில் உற்பத்தி மின்சாரம் அப்படியானது பொதுவான பயன்பாடுகள் இப்போ நாங்கள் கொஞ்சம் விஞ்ஞான ரீதியாக வந்துட்டு யோசிச்சோம்னு சொல்லி சொன்னால் நீரை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே நிறைய விடயங்களில் வந்துட்டு அது வந்துட்டு எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது இன்னும் அது தொடர்பான விஷயத்தை வந்துட்டு பார்ப்போம் இது தவிர முக்கியமாக வேறு என்னென்ன விஷயங்களில் வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம் 
ஓகே இது தவிர வந்துட்டு பார்த்தோம் என்று சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர் ஒளி தொகுப்பு தொடர்பாக தாவரங்களில் ஓகே உணவு உற்பத்தி செய்யப்படுகின்ற முறை தான் வந்துட்டு இந்த ஒளி தொகுப்புன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகே ஒருவேளை ஒளி தொகுப்பு இல்லாட்டி இந்த தாவரங்களால் உயிர் வாழ முடியாது தாவரங்கள் இல்லாட்டி அதில் தங்கியிருக்கிற விலங்குகளால் நேரடியாக மறைமுகமாக தங்கியிருக்கிற விலங்குகளால் வந்துட்டு உயிர் வாழ முடியாதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகே பின்ன தெளிவாக வந்துட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க ஓகே பின் என்ன சொல்ல போகிறோம் தெளிவாக இந்த வியலை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே இந்த எல்லா விலங்குகளும் உயிர் வாழ்வதற்கு வந்துட்டு ஒளி தொகுப்பு வந்துட்டு அவசியமானதாக வந்துட்டு இருக்கும் ஓகே இந்த ஒளி தொகுப்பினுடைய மூலப்பொருளாக வந்து நீர் வந்துட்டு காணப்படுகுது ஸோ முதலாவது நன்மையாக வந்து நாங்கள் சொல்லக்கூடியது வந்துட்டு ஓகே ஒளி தொகுப்பை சொல்லலாம் ஒளி தொகுப்பினுடைய ஒளி தொகுப்பின் மூலப்பொருள் அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தோம் என்று சொல்லி சொன்னால் நம்மளுக்கு தெரியும் நீர் வந்துட்டு நிறைய பதார்த்தங்களை கரைக்கக்கூடிய ஒரு ஆளாக வந்துட்டு இருப்பார் உதாரணமாக பெரும்பாலான பதார்த்தங்கள் வந்து நீரில் வந்துட்டு கரையக்கூடியதாக வந்துட்டு இருக்கும் ஓகே ஒரு பல் பதார்த்த கரைப்பானாக வந்து நீர் வந்துட்டு செயற்படுவார் ஸோ அதை வந்துட்டு நாங்கள் இரண்டாவது பயன்பாடாக சொல்லலாம் ஓகே பல் பதார்த்த கரைப்பானாக செயற்பட ஓகே முதலாவது ஒளி தொகுப்பினுடைய மூலப்பொருளாக செயற்படல சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் ரெண்டாவது வந்துட்டு பல் பதார்த்த கரைப்பானாக பல் பதார்த்த கரைப்பானாக செயற்படல வந்துட்டு சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் ஓகே மூன்றாவது வந்துட்டு பார்த்தோம் என்று சொல்லி சொன்னால் நம்மளுக்கு தெரியும் எங்களோட உடல் வெப்பநிலையை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களோட உடல் வெப்பநிலை ஒரு மாறா உடல் வெப்பநிலை என்று சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகே எவ்வளவு முப்பத்தி ஏழு பாக செல்சியஸ் அண்ணளவாக ஏன்னா அப்படி எங்களோட உடல் வெப்பநிலையை வந்துட்டு மாறாமல் வச்சு கொள்றதுக்கு வந்துட்டு தெளிவாக வந்துட்டு இந்த நீர் வந்துட்டு பங்கு வகிக்கின்றது எனவே என்ன சொல்ல போகிறோம் உடல் வெப்பநிலையை உடல் வெப்பநிலையை மாறாமல் பேணல் ஓகே இது தவிர வந்துட்டு பார்த்தோம் என்று சொல்லி சொன்னா ஓகே இந்த ஓகே இது தவிர வந்துட்டு பார்த்தோம் என்றா இந்த துருவ பிரதேசங்களில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா மேலே பாத்திரி புயல் மேலே வந்துட்டு ஐஸ் கட்டி மாதிரி வந்துட்டு இருக்கும் கீழே வந்துட்டு தண்ணி மாதிரி வந்துட்டு இருக்கும் என்ன ஸோ அதால் வந்துட்டு என்ன செய்யும்னு சொல்லி சொன்னால் கீழே வந்துட்டு மீன்கள் வந்துட்டு தப்பி வாழக்கூடியதாக வந்துட்டு இருக்கும் ஸோ இதுக்கு காரணம் நீங்கள் பெரிய வகுப்பில் படிப்பியல் உறையும் போது விரிவடைதல் என்ற நீர் ஒரு இயல்பு ஓகே உறையும் போது விரிவடையக்கூடியதாக பனிக்கட்டிகளாக வந்துட்டு மாறக்கூடியதாக இருக்கும் இப்படி மாறுறபடியாக தெளிவாக வந்து நீர் வாழ் உயிரினங்கள் துருவ பிரதேசங்களில் தப்பித்து வாழக்கூடியதாக வந்துட்டு இருக்கும் ஓகே எனவே துருவ பிரதேசங்களில் துருவ பிரதேசங்களில் நீர்வாழ் அங்கிகள் தப்பி வாழ்ந்து நீர்வாழ் அங்கிகள் தப்பி வாழ்ந்து ஓகே இப்படி வந்துட்டு நிறைய விடயங்களை சொல்லலாம் இது தவிர தாவரங்களில் வந்துட்டு நீர் கொண்டு செல்ல போடுறதுக்கும் காரணம் வந்துட்டு நீரில் இருக்கிற சில இயல்புகள் என்று கதைப்போம் தாவரங்களில் கொண்டு செல்லல் ஊடகமாக செயற்படும் இப்படி நிறைய பயன்பாடுகள் எனவே குளிக்கிறதுக்கு குடிக்கிறதுக்கு ஆடுகளை விலங்குகளை கழுவுறது மின்சாரம் கை தொழில் எல்லாம் பொதுவான தொழிற்பாடுகள் கொஞ்சம் ஆழமாக சயின்ஸ் ரீதியாக போனோம்னா ஓகே ஒளி தொகுப்பினுடைய மூலப்பொருள் பல் பதார்த்த கரைப்பானாக செயற்படுறது உடல் வெப்பநிலையை மாறாமல் பண்ணுறது துருவ பிரதேசங்களில் நீர்வாழங்கிகள் தப்பி பிழைத்தலுக்கு வந்துட்டு உதவுறது தாவரங்களில் கொண்டு செல்லல் ஊடகமாக செயற்படுறது இதெல்லாம் நீரினுடைய மற்ற பயன்பாடுகளாக வந்துட்டு இருக்கும் எனவே நீரினுடைய பயன்பாடுகள் எல்லா விதமான பயன்பாடுகளும் வந்துட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேணும் இதுவும் சில நேரங்களில் வந்துட்டு எங்களோட தவணை பரீட்சையில் அடிக்கடி வந்து கேட்கப்படுற விஷயமாக இருக்கும் எனவே இது குறி எக்ஸாமோட மார்க் பண்ணி கொண்டு போவோம் பின்ன இந்த இடத்துல தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய எக்ஸாம் நோட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இடத்துல தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய எக்ஸாம் நோட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்ல போறோம்டா நீரினுடைய பொதுவான பயன்பாடுகள் 
நீரினுடைய பொதுவான பயன்பாடுகள் வந்துட்டு என்னென்னு சொல்லி தெரிஞ்சிருக்க வேணும் ஓகே தெளிவாக இதை வந்துட்டு அவைய வந்துட்டு பகுதி இரண்டுக்குரிய கேள்வியாக வந்துட்டு கேட்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது எனவே இது தொடர்பாக எங்களுக்கு ஒரு தெளிவான விளக்கம் வந்துட்டு இருக்க வேண்டும் மாணவர்களே பின் இந்த விஷயம் தெளிவுதானே ஒரு பூரணமான விளக்கம் தெரிந்து கொண்டேலாம் சரி அடுத்ததாக வந்துட்டு பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னா ஓகே பண்டைய காலங்களில் வந்துட்டு நீர் பயன்படுத்தப்பட்ட முறை தொடர்பாக வந்துட்டு கதைக்கப்படும் பண்டைய காலங்களில் வந்து நீர் வந்துட்டு பயன்படுத்தப்பட்ட முறை சம்பந்தமாக வந்துட்டு கதைக்கப்புறம் பாருங்க அதில் ஆரம்ப கட்டமாக என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்லி பார்ப்போம் அதாவது பிரதானமாக புவிக்கு மழையின் மூலமே நீர் கிடைக்கின்றது நம்மளுக்கு தெரியும் பூமியை பொறுத்த வரைக்கும் பூமிக்கு வந்துட்டு நீர் வார பல்வேறு மூலங்கள் காணப்பட்டாலும் கூட ஓகே பிரதானமாக நீர் வார பகுதியாக வந்து யாரு வந்துட்டு காணப்படுறாங்கன்னு சொல்லி சொன்னா மழைதான் வந்துட்டு காணப்படுகுது ஸோ பிரதானமாக பூமிக்கு வந்துட்டு மழையின் மூலம்தான் வந்துட்டு நீர் வந்துட்டு கிடைக்குதுன்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஓகே ஒழுங்கா இந்த மழை நீரை நாங்க திட்டமிட்டு பயன்படுத்தா விடில் அது வந்துட்டு என்ன செய்யப்படும் எந்த விதமான பயன்பாடும் இன்றி ஓகே கடலை சென்றடைந்து விடுகின்றது தெளிவாக ஓகே பிரதானமாக பூமிக்கு வந்துட்டு எப்படி வந்து நீர் கிடைக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னா மழை மழை மூலமாகத்தான் வந்துட்டு ஓகே நீர் வந்துட்டு கிடைக்குது ஸோ இந்த மழையை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மழை வந்துட்டு பிரதானமாக நீரை கொண்டு வர மூலமாக இருக்கிறபடியா தெளிவாக வந்துட்டு இந்த மழை நீரை வந்துட்டு அங்கே திட்டமிட்டு வந்துட்டு பயன்படுத்த வேணும் ஒருவேளை அப்படி பயன்படுத்தாவிடில் அது வந்துட்டு என்ன செய்யப்படும் தெளிவாக ஓடைகள் ஆறுகளுக்கு கூடாக வந்துட்டு கடலை சென்றடையக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே அது தொடர்பான பகுதியைத்தான் அடுத்ததாக வந்துட்டு சொல்றாங்க பாருங்க மழை நீரை திட்டமிட்டு பயன்படுத்தாவிடில் அது ஓடைகள் ஆறுகளின் ஊடாக கடலை அடைகின்றது இப்ப வந்துட்டு பார்த்தோம் என்று சொல்லி சொன்னா பெருமளவான கட பெருமளவான நீர் வந்துட்டு மழை நீர் வந்துட்டு எந்த விதமான பயன்பாடும் இல்லாம கடலை சென்றடைகின்றது ஓகே எந்த விதமான பயன்பாடும் இல்லாம கடலை சென்றடைகின்றது ஆனா மகா பராக்கிரம பாகுண்ட ஒரு மன்னன் இருந்தார் அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா நிலத்துல விழுற ஒரு துளி நீரேனும் பயன்பாடு இன்றி கடலை சென்றடைய விட மாட்டேன் அப்படி என்று சொல்லி சொன்னார் ஸோ அவர் வந்துட்டு பாருங்க இந்த நீர்ப்பாசனத்துக்காக நிறைய வேலைகளை வந்துட்டு இவர் வந்து செஞ்சிருக்காரு இலங்கையை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இலங்கையில காணப்பட்ட ஒரு புராதன மன்னன் தான் இந்த மகா பராக்கிரம பாகு ஓகே ஸோ அவர் சொன்ன அந்த நீர்காப்பு தொடர்பான கூற்று நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேணும் இதை சொல்லி உங்கள்கிட்ட என்ன மன்னன் சொல்லி எக்ஸாமில் வந்துட்டு கேட்கலாம் எனவே தெளிவாக வந்து தெரிஞ்சிருக்க வேணும் பாருங்க அவர் என்ன சொன்னார்னு சொல்லி வானத்தில் இருந்து விழும் ஒரு துளி நீரேனும் வானத்தில் இருந்து விழும் ஒரு துளி நீரேனும் மனிதனுக்கு அல்லது விலங்குகளுக்கு பயன்படாது கடலை சென்றடைய கூடாது என இலங்கையை ஆண்ட மகா பராக்கிரம பாகு மன்னன் எடுத்துரைத்துள்ளான் ஓகே தெளிவாக அவர் சொன்ன விஷயத்த பாருங்க நிலத்துல விழுற ஒரு துளி நீரேனும் மனிதனுக்கு பயன்படணும் அப்படி விலங்குக்கு பயன்படணும் அப்படி ரெண்டுக்கும் பயன்படாம கடலை சென்றடைய விடக்கூடாது என்று சொல்லி பல்வேறு விதமான குளங்களை வந்துட்டு கட்டி ஓகே இலங்கையினுடைய நீர்ப்பாசனத்திற்கு வந்துட்டு அந்த காலத்திலே வந்துட்டு பாரிய அளவான பங்களிப்பை செய்திருக்கிறாங்க இப்ப இலங்கையில வந்துட்டு இவ்வளவு தூரம் நீர்ப்பாசனம் வந்துட்டு விருத்தியடைந்து காணப்படுகின்றது என்று சொல்லி சொன்னா மகா பராக்கிரம பாகு மன்னனினுடைய சேவையும் வந்துட்டு அதுக்கு ஒரு அளப்பரிய சேவையாற்றிருக்கின்றது என்றது மிகையாகாது ஓகே பின்ன தெளிவாக வந்து ஞாபகம் வச்சு கொள்ளுங்க இந்த மகா பராக்கிரம பாகு சொன்ன கருத்து வந்துட்டு என்னன்னு சொல்லி ஓகே பின்ன தெளிவாக இந்த விடயங்களை வந்துட்டு ஞாபகம் வச்சு கொள்ளுங்க எனவே இந்த இதுல வந்துட்டு எங்களோட எக்ஸாம் வியூல நாங்க வந்துட்டு பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னா இதை வந்துட்டு கேட்கலாம் பூமிக்கு பிரதானமாக நீர் வந்துட்டு கிடைக்கின்ற முறை எதுன்னு சொல்லி கேட்கலாம் ஓகே பல்தேர் விவினாவில கேட்கலாம் அதே மாதிரி இந்த கருத்தை அதாவது வானத்திலிருந்து விழும் ஒரு துளி நீரேனும் மனிதனுக்கு அல்லது விலங்குகளுக்கு பயன்படாது கடலை சென்றடையக்கூடாது என்று சொன்ன மன்னன் வந்துட்டு யாரு என்று சொல்லி கேட்கலாம் 
ஓகே பின்ன தெளிவாக இந்த ரெண்டையுமே வந்துட்டு எக்ஸாம் நோட்டாக வந்துட்டு மார்க் பண்ணி கொள்ளுங்க எனவே இந்த இடத்துல வர வேண்டிய எக்ஸாம் நோட்டை வந்துட்டு பார்ப்போம் முதலாவது எக்ஸாம் நோட்டாக வந்துட்டு பார்க்க போகிறது வந்துட்டு பூமிக்கு நீர் கிடைக்கும் பிரதான மூலம் பூமிக்கு நீர் கிடைக்கின்ற பிரதான மூலம் எது அதே மாதிரி ரெண்டாவது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது அந்த கூட்ட சொன்ன மன்னன் யார் எந்த மன்னன் வந்துட்டு அந்த கூட்ட சொன்னார் அதாவது வானத்தில் இருந்து விழுக்கின்ற ஒரு துளி நீரேனும் மனிதனுக்கு அல்லது விலங்குகளுக்கு பயன்படாது கடலை சென்றடைய கூடாதுன்ற அந்த கூற்றை சொன்னது வந்துட்டு யாருன்னு கேட்கலாம் அந்த கூற்றை போட்டு எந்த மன்னனால இது வந்துட்டு கூறப்பட்டதுன்னு சொல்லி கேட்கலாம் ஓகே இப்போ ஸ்பாட்டில் வந்து கேட்கக்கூடிய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ தெளிவாக வந்துட்டு இது தொடர்பாக வந்துட்டு தெரிஞ்சு வச்சுக்கொள்ளுங்க மாணவர்களே இந்த விஷயம் தெளிவுதானே ஒரு பூரணமான விளக்கு தெரிந்து கொண்டே இல்லா அடுத்த பதி போவோமா பாருங்க அடுத்ததாக வந்துட்டு பதமன்னு சொல்லி சொன்னா ஓகே பண்டைய காலங்கள்ல இந்த நீர் வந்துட்டு பயன்படுத்தப்பட்ட முறைகளை பத்தி கதைக்கிறாங்க இலங்கையை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய மன்னர்கள் இதற்காக வந்துட்டு பல்வேறு சேவை ஆற்றி இருக்கிறாங்க சரிதானே பாருங்க இது தொடர்பாக வந்துட்டு கதைப்பம் அக்காலத்தில் எம்முன்னோர் நீரை பாதுகாத்து அதனை பேண்டக முறையில் பயன்படுத்தியமைக்கான முக்கிய சான்றாக குளங்களை குறிப்பிட முடியும் அதாவது ஓகே இந்த நீரை வந்துட்டு சேமிக்கிறதுக்காக ஓகே எங்களோட மன்னர்கள் வந்துட்டு பல குளங்களை வந்துட்டு கட்டியிருக்கிறாங்க ஓகே ஸோ அதை வந்துட்டு ஒரு சான்றாக வந்து நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக வந்துட்டு இருக்கும் பாருங்க ஓகே இந்த இவ்வாறு குளங்களை அமைப்பது கூடாக வந்துட்டு நீரை பாதுகாத்து அதனை மனிதர்களுக்கும் அதே மாதிரி விலங்கு தேவைகளுக்கும் வந்துட்டு உபயோகித்து கொண்டாங்க இலங்கையினுடைய நீர்ப்பாசன விருத்திக்குரிய ஆதாரமாக இந்த குளங்கள் வந்துட்டு காணப்படுகுது பாருங்க இந்த படத்துல வந்துட்டு ஒரு குளத்தினுடைய தோற்றத்தை வந்துட்டு காட்டியிருக்காங்க ஒரு குளம் வந்துட்டு எவ்வாறு அமைந்து காணப்படும் என்றதை வந்துட்டு காட்டியிருக்கிறாங்க அங்கால வந்துட்டு ஒரு குளத்தினுடைய முக்கியமான பகுதிகள் நம்மளுக்கு தெரியும் ஒரு ஆறுகளுக்கு குறுக்காக தெளிவாக வந்துட்டு பார்த்தம்னு சொல்லி சொன்னா ஒரு அணைக்கட்டு வந்துட்டு உருவாக்கப்பட்டு தான் வந்துட்டு ஓகே குளங்கள் வந்துட்டு உருவாக்கப்படும் ஓகே இந்த குளங்கள்ல வந்துட்டு அலை தாங்கி கலிங்கல் தொட்டி ஸோ குளக்கட்டு அப்படியான முக்கியமான பாகங்கள் வந்துட்டு காணப்படும் ஓகே எனவே குளத்தினுடைய முக்கியமான பகுதிகள் என்னென்னு சொல்லி குறிக்க தெரிஞ்சிருக்க வேணும் அதே மாதிரி குளத்தினுடைய தோற்றம் ஓகே அதை ஒருக்க ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க அது கேட்க மாட்டாங்க அதில் குளத்தினுடைய முக்கிய பகுதிகளை வந்துட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க எனவே நீரை பாதுகாத்து கொள்றதுக்காக எந்த கட்டமைப்பு உருவாக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லி சில நேரங்களில் கேட்கலாம் ஓகே தெளிவாக இது வந்துட்டு குளமாக வந்துட்டு இருக்கும் ஓகே அவியலும் ஜூஸ் பண்ணி கொண்டாங்க எதிர்கால சந்ததியினருக்கும் அதை வந்துட்டு சேமித்து வந்துட்டு வச்சிருக்கு ஓகே எதிர்கால சந்ததியினருக்கும் அதை வந்துட்டு சேமித்து வைத்திருந்தாங்க ஓகே இதுக்குரிய ஆதாரமாக வந்துட்டு யாரு வந்துட்டு செயற்படுதுன்னு சொல்லி சொன்னா நீரை வந்துட்டு சொல்லக்கூடியதாக வந்துட்டு இருக்கும் எனவே இந்த இடத்துல நீங்க மார்க் பண்ண வேண்டிய எக்ஸாம் நோட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கவனிங்க பண்டைய காலங்களில் பண்டைய காலங்களில் நீரை சேமித்து வைப்பதற்காக நீரை சேமித்து வைப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்ட அமைப்பு உருவாக்கப்பட்ட அமைப்பு ஓகே பண்டைய காலங்களில் வந்துட்டு ஓகே நீரை சேமித்து வைக்கிறதுக்காக வந்துட்டு உருவாக்கப்பட்ட அமைப்பு வந்துட்டு என்னென்னு சொல்லி கேட்கலாம் ஓகே அது என்ன அது குளம் என்ன அதே மாதிரி வந்துட்டு ரெண்டாவது இதையும் ஒருக்கா பார்த்து வச்சு கொடுங்களா குளத்தினுடைய பிரதான கூறுகள் வந்துட்டு என்னென்ன குளத்தினுடைய பிரதானமான கூறுகள் வந்துட்டு என்னென்ன அதையும் ஒருக்கா பார்த்து வச்சு கொள்ளுங்க அது தொடர்பான கேள்விகளும் வந்துட்டு கேட்கக்கூடியதாக வந்துட்டு இருக்கு மாணவர்களே பின் இந்த விஷயம் தெளிவுதானே ஒரு பூரணமான விளக்கு தெரிந்து கொண்டீங்களா சரி அடுத்ததாக வந்துட்டு பார்த்தம்னு சொல்லி சொன்னா இந்த குளம் என்று சொல்லி சொன்னா என்ன இந்த குளங்கள் வந்துட்டு எவ்வாறு உருவாக்கப்பட்டது ஓகே 
ஸோ அது தொடர்பான பண்டைய காலங்களில் நீர்ப்பாசனத்தினுடைய விருத்தி அந்த குளங்களினுடைய உருவாக்க அமைப்பு எவ்வாறு காணப்பட்டது அது தொடர்பான விடயங்களை வந்துட்டு அடுத்ததாக வந்துட்டு கதைக்கிறாங்க பாருங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு சொல்லி பார்ப்போம் நீர்வளங்கள் குறைவாக உள்ள இடங்களுக்கு நீரை பெற்று கொடுப்பதற்கு ஓகே என்னவாம் சில இடங்கள்ல வந்துட்டு பார்த்தோம்னா நீர் வந்துட்டு அதிகம் கிடைக்கும் ஆனா சில இடங்கள்ல வந்துட்டு நீர் வளங்கள் வந்துட்டு குறைவாகத்தான் இருக்கும் பயிற்சிகைக்காக விலங்குகளுக்காக மனிதர்களுக்காக நீர் கிடைக்கப்படுகின்ற அளவு வந்துட்டு குறைவாக வந்துட்டு இருக்கும் இவ்வாறு தெளிவாக நீர் வளங்கள் குறைவாக உள்ள இடங்களுக்கு ஓகே நீர் வளங்கள் குறைவாக உள்ள இடங்களுக்கு நீரை பெற்று கொடுப்பதற்கு ஓகே நீரை பெற்று கொடுப்பதற்கு ஆறுகள் ஓடுகள் போன்றவற்றை மறித்து அணைக்கட்டுகளை அமைத்து உருவாக்கப்படுகின்ற நீர்நிலை குளம் எனப்படும் ஓகே தெளிவாக இந்த குளத்தினுடைய உருவாக்கம் எப்படி நடக்குதுன்னு சொல்றாங்க ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு குளம் உருவாக்கப்பட வேண்டியதுக்குரிய நோக்கத்தை பற்றி கதைக்கிறாங்க நம்மளுக்கு தெரியும் அதாவது நம்மளுக்கு தெரியும் நீர்வளங்கள் குறைவாக உள்ள இடங்களுக்கு நீரை பெற்று கொள்றதுக்காக நம்மளுக்கு தெரியும் ஓகே ஆறுகள் ஓடைகள் எல்லாம் வந்துட்டு இயற்கையாக இருக்கிறது அந்த ஆறுகள் ஓடைகள் வந்துட்டு போகிற நேரம் ஓகே தெளிவாக என்னதை யூஸ் பண்ணுறாங்க அணைக்கட்டுகளை வந்துட்டு பாவித்து ஓகே அந்த ஆறுகளை மறித்து உருவாக்கப்படுகின்ற இந்த அமைப்புக்கு சொல்கிற பேர் தான் குளம் என்று சொல்லி சொல்கிறாங்க எக்ஸாமில் நேரடியாக வந்துட்டு உங்கள்கிட்ட குளம் என்று சொல்லி சொன்னால் என்னென்று சொல்லி கேட்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ என்ன எழுதுவியல் குளம் என்று கேட்டால் அதாவது நீர்வளங்கள் குறைவாக உள்ள இடங்களுக்கு நீரை பெற்று கொடுப்பதற்கு நீர்வளங்கள் குறைவாக உள்ள இடங்களுக்கு நீரை பெற்று கொடுப்பதற்கு ஆறுகள் ஓடுகள் போன்றவற்றை மறித்து ஆறுகள் ஓடுகள் போன்றவற்றை மறித்து அணைக்கட்டுகளை அமைத்து உருவாக்கப்படுகின்ற நீர்நிலைக்கு சொல்கிற பேர் தான் குளம் என்று சொல்லி சொல்லுவோம் பின்ன தெளிவாக ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க ஓகே பாருங்க மற்ற நாடுகளோட ஒப்பிடக்குள்ள இலங்கையில் வந்துட்டு இந்த குளத்தினுடைய அமைப்பாக இருக்கலாம் அதனுடைய உறுதிப்பாடாக இருக்கலாம் ஓகே அவ்வளவு ஒரிஜினலாக அவ்வளவு முக்கியத்துவம் பெற்றதாக வந்துட்டு இருக்கின்றது ஓகே அவ்வளவு ஒரிஜினலாக அவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக வந்துட்டு இருக்கின்றது பாருங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு சொல்லி உலகில் எந்த நாட்டுக்கும் சளைக்காத வகையில் எமது நாட்டில் நீர்ப்பாசன தொழில்நுட்பம் அமைந்திருப்பதற்கான சான்றுகள் காணப்படுகின்றன எங்களோட குளத்தினுடைய அமைப்பு அந்த காலத்தில் கட்டப்பட்ட குளங்கள் அணைக்கட்டுகள் ஓகே இன்றைய வரைக்கும் வந்துட்டு உறுதியோடு வந்துட்டு காணப்படுது ஸோ மற்ற நாடுகளோட ஒப்பிடக்குள்ள உண்மையிலே எங்கட நாட்டினுடைய தொழில்நுட்பம் வந்துட்டு நல்லா விருத்தி அடைந்திருந்தது இந்த நீர்ப்பாசனத்தோட தொடர்பான இந்த குழு அமைப்பு தொடர்பான தொழில்நுட்பம் வந்துட்டு இலங்கையில் வந்துட்டு கூடுதலாகவே விருத்தி அடைந்திருந்தது என்றதுக்குரிய ஒரு சான்றாக இந்த குளங்களினுடைய அமைப்பு வந்துட்டு சொல்லக்கூடியதாக வந்துட்டு இருக்கும் ஓகே இலங்கையை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே எத்தனை குளங்கள் மொத்தமாக இருக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதுவும் சில நேரங்களில் எக்ஸாமுக்கு வந்துட்டு கேட்கப்படக்கூடிய விஷயம் பாருங்க எமது நாட்டில் தற்பொழுது பயிற்சிகளுக்காக ஏறத்தாழ பன்னிரெண்டாயிரம் சிறிய குளங்கள் காணப்படுகின்றன எமது நாட்டில் வந்துட்டு பயிற்சிகைக்காக கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு ஓகே எத்தனை குளங்கள் வந்துட்டு காணப்படுதுன்னா பன்னெண்டாயிரம் சிறிய குளங்கள் வந்துட்டு காணப்படுகுதா ஓகே இதையும் வந்துட்டு சில நேரங்களில் பல் தேர்வு வினாக்களில் வந்துட்டு கேட்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்துட்டு இருக்குது ஸோ குளம் என்று சொல்லி சொன்னால் என்னென்று சொல்லி கேட்பாங்க அதே மாதிரி வந்துட்டு இலங்கையில் தற்பொழுது வந்துட்டு எத்தனை குளங்கள் வந்துட்டு இருக்குது என்று சொல்லி கேட்பாங்க பன்னிரெண்டாயிரம் சிறிய குளங்கள் வந்துட்டு காணப்படுகின்றது ஓகே பின்ன தெளிவாக எக்ஸாமுக்கு வர விஷயங்களை மார்க் பண்ணிட்டு போ எனவே இந்த இடத்துல எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய எக்ஸாம் நோட்டை பொறுத்த வரைக்கும் முதலாவது குளம் என்றா என்ன அதில் வரைவிலக்கணம் என்னன்னு சொல்லி தெரிஞ்சிருக்க வேணும் குளம் என்று சொல்லி சொன்னால் என்ன அதில் வரைவிலக்கணம் தெரிஞ்சிருக்க வேணும் ரெண்டாவது தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய விஷயம் வந்துட்டு என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் தெளிவாக இலங்கையில் இலங்கையில் உள்ள குளங்களின் எண்ணிக்கை 
ഓക്കെ കുളമ്പണ്ട എന്നതിനെ വരവിലക്കണം തെരഞ്ഞെടുക്ക വേണം അതേമാതിരി വന്നിട്ട് പതമട ഇലങ്കയിലിരക്കുന്ന കുളങ്ങളിലൂടെയ എണ്ണിക്ക വന്നിട്ട് വിളവെന്ന് சொல்லி തെരഞ്ഞെടുക്ക വേണം ഇതെ വെച്ച് കേൾവികൾ വന്നിട്ട് പോടുവാങ്ക പകുതി ഒണ്ടുകുരിയ കേൾവിയാഹ വന്നിട്ട് പോടുവാങ്ക പിന്നെ ഇത് തുടർവാഹ തെളിവാഹ തെരഞ്ഞെടുക്ക വേണം ഓക്കെ മാനവർക്കളെ ഇന്ത പതി തെളിവുദാനേ ഒരു പൂരണമാണ വിളക്ക് തരുതു കൊണ്ടിങ്ങള சரி அடுத்ததாக வந்துட்டு அடுத்த பகுதிக்குள்ள வந்துட்டு போவோம் பாருங்க அதாவது நம்மளுக்கு தெரியும் பிரதானமாக நீர் கிடைக்கப்படுகின்ற மூலமாக வந்துட்டு யார் வந்துட்டு காணப்படுவாங்கன்னு சொல்லி சொன்னா மழை நீர் தான் வந்துட்டு காணப்படும் ஸோ மழை நீர் வந்துட்டு எதுக்குள்ள வந்துட்டு வரப்போது தெளிவாக வந்துட்டு வழி ഓക്കെ വളി കൂടാതെ തന്നെ വരാൻ പോകും ഒരുപാട് വളി മാസടൈന്തിരിക്കും എന്ന് ചൊല്ലി ചെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിടക്കുന്ന മഴ നീർ വന്നിട്ട് തൂയ്മയാണതാക വന്നിട്ട് ഇരിക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പടി വളി മാസടയിലാട്ടി നിങ്ങൾക്ക് കിടക്കുന്ന ഇന്ത മഴ നീർ വന്നിട്ട് തെളിവാക ഒരു തൂയ നീരാക വന്നിട്ട് ഇരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൽ വളി മാസടൈതലും വന്നിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് പണ്ണ് പെടുകുത് ഓക്കെ പിന്നെ തെളിവാക ഞാൻ വെച്ച് കൊള്ളുക മറ്റപടി ഇന്ത വളി മാസടൈതലെ തവിർത്തിനാങ്ങ പാത്തം പണ്ണ് ചൊല്ലി ചെന്നാൽ തെളിവാക ഇന്ന നീര പൊറത്തവരേക്കും മഴ നീര പൊറത്തവരേക്കും ഒരു തൂയ്മയാണ് നീരാക വന്നിട്ട് ഇരിക്കും എനിവേ ഇന്ന തൂയ്മയാണ് നീര വന്നിട്ട് നാങ്ങ പാതുകാത്തു കൊള്വതൻ മൂലം ഓക്കെ അത വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പൽവേറെ തേവുകൾക്കാകെ വന്നിട്ട് പയൻപെടുത്തി കൊള്ള കൂടിയതാക വന്നിട്ട് ഇരിക്കും പാരങ്ങ എന്നെ സൊല്ലാങ്ങനെ സൊല്ലി പാപ്പം വളി മാസടയാവിടിൽ എമക്ക് കിടയ്ക്കും തൂയ്മയാണ് നീർ മലൈ നീരാകും തെളിവാക വന്ന് ഇന്ന വളി മാസടയിൽ തന്നെ പ്രചന അപ്പടി ഇല്ലെന്ന് ചൊല്ലി ചെന്നാൽ മറ്റ് നീർകളോട് ഒപ്പിടക്കുള്ള മലൈ നീർ താൻ വന്നിട്ട് തൂയ്മയാണ് നീരാക വന്നിട്ട് ഇരിക്കും ഓക്കെ മലൈ നീരെ ശേഖരിത്ത് പയൻപടുത്ത് മുറൈ വേറെ നാടുകളെയി പോൽ ഇലങ്കയിലും തൽപോത് നടൈമുറയിൽ ഉള്ളത് സോ പൽവേറ് അഭിവൃദ്ധി അടയുന്ന നാടുകളില വന്നിട്ട് ഇന്ത മഴ നീര ശേഖരിക്കുന്ന മുറകൾ വന്നിട്ട് വിനയത്തിരനാണ് മുറകൾ വന്നിട്ട് കാണപ്പെടുത്തത് ഓക്കെ ഇലങ്കയിലെയും വന്നിട്ട് അതേമാതിരിയാക ചില മുറകൾ വന്നിട്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് ഉരുവാക്കപ്പെട്ട് അതേമാതിരി വന്നിട്ട് നടൈപെറുകുന്നത് എന്ന് ചൊല്ലി ചൊല്ലാങ്ക ഇവ്വാറ് ഇന്ത മഴ നീര കാപ്പു ചെയ്യുന്ന മുറകൾ തുടർബാണ പടങ്ങള വന്നിട്ട് പടത്തില വന്നിട്ട് കാട്ടിയിരിക്കാങ്ക ഓക്കെ പാരുങ്ങ ഒരു വീട്ടിലെ വന്നിട്ട് ഓക്കെ തെളിവാക വിളുകുന്ന മഴ നീര് ഓക്കെ ഇന്ത ഇടത്തില വിളുകുന്നത് പാരുങ്ങ മഴ നീർ വന്ന് വിളറത കാട്ടുറാങ്ങ് ഇന്ത മഴ നീര വന്നിട്ട് ശേഖരിച്ച് അപ്പടി ഒരു കുളായി കൂടാക വന്നിട്ട് താങ്കീല വന്നിട്ട് സേമിക്കാങ്ക സോ വീടുകളിലെ മഴ നീര സേമിക്കാക പയൻപടുത്തപ്പെടുകുന്ന എളിയ മുറയിലാൻ വന്നിട്ട് ഇത് ഓക്കെ വീടുകളിലെ വന്നിട്ട് മഴ നീര വന്നിട്ട് ശേഖരിക്കാക പയൻപടുത്തപ്പെടുകുന്ന എളിയ മുറിയിലാണ് ഇത് ഇവ്വാറ് പയൻപെടുത്തപ്പെട്ട ശേഖരിക്കപ്പെട്ട മഴ നീര വന്നിട്ട് നാങ്ങ കുടിക്കിറത്തുകാക അതേമാതിരി പൽവേറെ തേവുകൾക്കാകവും വന്നിട്ട് പയൻപെടുത്തി കൊള്ളലാം എനവേ പൽവേറെ നാടുകളെ പോലെ ഇലങ്കയിലെയും വന്നിട്ട് ഓക്കെ ഇന്ത മഴ നീര ശേഖരിക്കുന്ന മുറി വന്നിട്ട് പിരവല്യം അടയന്തു കൊണ്ട് വരരുത് എനവേ മാണവർകളാകിയ നാങ്ങളും ഓക്കെ ഇത് കുറിയ മുഖ്യത്വത്തെ വന്ന് വിളങ്ങിക്കൊള്ള വേണം എന്താ നാങ്ങ മഴ നീര ശേഖരിത്ത് പയൻപെടുത്തും പോതു ഇന്ത നീർക്കാണ തട്ടുപാട് കുറവടയും ഓക്കെ തെളിവാക ഞാപകം വെച്ച് കൊള്ളുങ്ക മാണവർകളെ ഇന്ത വിഷയം തെളിവുതാനേ ഒരു പൂരണമാണ് വിളക്ക് തെടുത്തു കൊണ്ടിങ്ങള അടുത്ത പതി പോവുമാ പാരുങ്ങ അതേമാതിരി വന്നിട്ട് പാത്തം പണ്ട് ചൊല്ലി ചൊന്നാ ഇന്ത നീര വന്നിട്ട് അതാവത് ഇന്ത മഴ നീര വന്നിട്ട് ശേഖരിക്കുന്ന മുറകൾ സംബന്ധമാക വന്നിട്ട് തുടർച്ചയാക വന്നിട്ട് കഥയ്ക്കിറാങ്ങ് പാരങ്ങ എന്നെ സൊല്ലാങ്ങ് ചൊല്ലി പാപ്പം വീട്ടിൽ മഴ നീരെ ശേഖരിത്ത് പയൻപെടുത്തും മുറൈ ഇയക്കൈ നീനിലകൾ കാണപ്പെടാതെ മാലൈ തീവ് പോന്ന ചെറിയ നാടുകളിൽ പിരബല്യമാക ഉള്ളത് ഇലങ്കയെ പുറത്തവരേക്കും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇത് കൊഞ്ചം കൊഞ്ചമാക വന്നിട്ട് ഓക്കെ വിരുത്തി അടയന്ന് കൊണ്ടിര പോകുന്നു മഴ നീരെ ശേഖരിക്കുന്ന മുറെ ഇരണ്ട എങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ട് ഒരളവ് ഓക്കെ നീർ വന്നിട്ട് കിടക്കപ്പെടുത്തു അവളവ് തട്ടുപാട് ഇല്ല ഇലങ്കയില ഒരു ചില ഇടങ്ങളെ തവീര് ഓക്കെ ആണാ ചില നാടുകളിലെ വന്നിട്ട് പാത്തം പണ്ണ് ചൊല്ലി ചെന്നാൽ ഇയക്കിയാണ് നീർനിലകൾ വന്നിട്ട് ഇല്ല ഉദാഹരണമാക മാലദ്വീപ് മാതിരിയാണ് ചെറിയ നാടുകളിലെ വന്നിട്ട് ഇയക്കിയാണ് നീർനിലകൾ വന്നിട്ട് ഇല്ല 
எனவே அங்க வந்துட்டு இந்த மழைநீரை சேகரித்து பயன்படுத்தப்படுகின்ற முறை வந்துட்டு பிரபல்யம் அடைந்து வருதுன்னு சொல்லி சொல்றாங்க அப்படியான நாடுகள்ல வந்துட்டு இந்த மழைநீரை சேகரித்து பயன்படுத்துகின்ற முறை வந்துட்டு பிரபல்யம் அடைந்து வருதுன்னு சொல்றாங்க தெளிவாக ஞாபகம் வச்சு கொடுங்க வீட்டுல வந்துட்டு மழைநீரை சேகரித்து பயன்படுத்துகின்ற இந்த முறை வந்துட்டு இயற்கையான நீர்நிலைகள் காணப்படாத ஒரு சிறிய நாடு தான் இந்த மாலத்தீவு ஸோ இந்த மாலத்தீவு மாதிரியான நாடுகள்ல இந்த முறை வந்துட்டு பிரபல்யம் அடைந்து கொண்டு வருதாமன்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஓகே அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தோம்னா இந்த மழைநீரை சேகரிக்கிற மற்றும் ஒரு முறையும் வந்துட்டு இருக்குது அது தொடர்பாகத்தான் அடுத்ததாக வந்துட்டு சொல்றாங்க பாருங்க உலர் வளையத்தில் பயிற்சியின் போது சிக்கனமாக நீரை பயன்படுத்துவதற்கு பயிர் நிலத்தில் பயிர்களுக்கு அருகில் சுடப்படாத மண்பானையை புதைத்து அதில் நீரை சேமித்து வைப்பர் தெளிவாக வந்துட்டு இந்த சுடப்படாத மண்பானையை வந்து வைக்கும் போது தெளிவாக அதில் சிறிய துளைகளை நாங்கள் ஏற்படுத்தினோம்னு சொல்லி சொன்னால் அதில் இருந்து வந்துட்டு நீர் வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துட்டு தாவரங்களுக்கு வந்துட்டு கிடைக்கக்கூடியதாக வந்துட்டு இருக்கு ஓகே இது கூடாக வந்துட்டு அந்த வேஸ்டாக போகிற மழைநீரை நம்மளை தெரியும் ஓவராக மழைநீர் வந்துட்டு வாரணை நம்ம வந்து என்ன கிளவடைஞ்சு போயிடும் அப்படி போயிடாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துட்டு அந்த தாவரங்களுக்கு அதை வந்து நாங்கள் யூஸ் பண்ணி கொள்ளலாம் இவ்வாறு இது வந்துட்டு இந்த முறையை வந்துட்டு நாங்கள் எங்கே கூடுதலாக பாவிக்கிறோன்னு சொல்லி சொன்னால் உலர் வளையத்தில் கூடுதலாக வந்துட்டு பாவிப்போம் எனவே உலர் வளையத்தில் வந்துட்டு பயிற்சியின் போது ஓகே இந்த சிக்கனமாக நீரை பயன்படுத்துறதுக்காக ஒரு சுடப்படாத மண்பானையை வந்து புதைத்து அதில் சில 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 துளைகளை வந்து இட்டு வைப்போம் ஸோ என்ன செய்யப்படும்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த துளைகளுக்கு கூடாக வந்துட்டு நீரை தாவரங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இதால் நீர் வந்துட்டு விரயமாகிறது வந்துட்டு தடுக்கப்படும் ஓகே எனவே இந்த முறையையும் உங்களோட பிரதேசம் வந்து ஒரு உலர் வலைய பிரதேசம் என்று சொல்லி சொன்னால் இலங்கையில் நீங்களும் இந்த முறையை வந்துட்டு முயற்சி செய்து பார்க்கக்கூடியதாக வந்துட்டு இருக்கு ஓகே பாருங்க அதான் சொல்றாங்க இச்சேற்பாட்டை உங்கள் வீட்டு தோட்டத்திலும் செய்து பாருங்க ஓகே இந்த இதை வந்துட்டு உங்களோட வீட்டு தோட்டம் நீங்க வச்சிருப்பீங்க தானே அதுலையும் இந்த முறையை பாவிச்சு மழைநீரை எவ்வாறு சிக்கனமாக பயன்படுத்தலாம் என்றதை வந்துட்டு நீங்களும் செய்து பாருங்க என்று சொல்லி சொல்றாங்க தெளிவாக இந்த இடத்துல வந்துட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய எக்ஸாம் நோட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மழைநீரை சேகரித்து பயன்படுத்தப்படுகின்ற முறை எந்த நாட்டில் கூடுதலாக வந்துட்டு பிரபல்யமாக இருக்குது என்று சொல்லி கேட்பாங்க பின்ன தெளிவாக வந்து தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும் எந்த நாட்டில் பிரபல்யமாக இருக்குது மாலத்தீவில் தான் வந்துட்டு பிரபல்யமாக இருக்குது ஓகே அதை ஒருக்கா மார்க் பண்ணி கொள்ளுவோம் ஓகே பின்ன இந்த இடத்துல தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய எக்ஸாம் நோட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மழைநீரை சேகரித்து பயன்படுத்தும் முறை என் நாட்டில் அதிக பிரபல்யமாக உள்ளது ஓகே இந்த மழைநீரை வந்துட்டு சேகரித்து பயன்படுத்துகிற முறை வந்துட்டு எந்த நாட்டில் வந்துட்டு அதிக பிரபல்யமாக இருக்குன்னு கேட்குறாங்க எந்த நாட்டில் அதிக பிரபல்யமாக இருக்குது தெளிவாக வந்துட்டு மாலத்தீவுலாம் வந்துட்டு பிரபல்யமாக இருக்குது இதை தெளிவாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கொடுங்க மாணவர்களை இந்த விஷயம் தெளிவுதானே ஒரு பூரணமான விளக்கு தெரிந்து கொண்டீங்களா பாருங்க அடுத்ததாக வந்துட்டு பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னால் ஓகே இந்த மீள் சுழற்சி சம்பந்தமாக வந்து கதைக்கிறாங்க பாருங்க மீள் சுழற்சி மீண்டும் நீரை பயன்படுத்தாவிடில் உலக மக்களுக்கு எதிர்காலத்தில் தூய நீரை பெற்றுக்கொள்ள முடியாத நிலை ஏற்படும் ஓகே இந்த மீள் சுழற்சி மூலம் மீண்டும் மீண்டும் நீரை நாங்கள் பயன்படுத்தாவிடில் அவங்க என்ன செய்யும் சொல்லிச்சுன்னா ஒரு கட்டத்தில் இந்த உலகத்தில் நீர் இல்லாமல் போகிறதுக்குரிய வாய்ப்புகள் கூட ஏற்படும் ஸோ நீர் வந்துட்டு இல்லாமல் போகிறதுக்குரிய வாய்ப்புகள் ஏற்படும் என்று சொல்லி சொன்னால் ஓகே அது உலக அழிவுக்கே இட்டு செல்கின்றதாக வந்துட்டு அமையும் ஏனென்னு சொல்லி சொன்னால் தாவரங்களாக இருக்கலாம் விலங்குகளாக இருக்கலாம் எல்லாருமே வந்துட்டு தெளிவாக நீரில் தங்கியிருக்கிறார்கள் இந்த உலகத்தில் வந்துட்டு நீர் இல்லாமல் போகும் என்று சொல்லி சொன்னால் ஓகே என்ன செய்யப்படும் அவையோட 
நிலவுகையே வந்துட்டு கேள்விக்குறியாக வந்துட்டு மாறு தெளிவாக ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க சரி அடுத்ததாக நாங்க தொடங்க இருக்கிற பகுதி வந்துட்டு பாறைகளும் கனிமங்களும் தொடர்பான பகுதியை வந்துட்டு ஆரம்பிக்க போறோம் இது வந்து ஒரு புதிய பகுதி என்றபடியா தொடர்ச்சியாக எங்களோட அழகு பத்தொன்பதினுடைய அடுத்த காணொலியில வந்துட்டு இந்த பகுதி தொடர்பாக வந்துட்டு கதைப்போம் மாணவர்களே தொடர்ச்சியாக இணைந்திருங்க அடுத்த பகுதியில உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் தொடர்ச்சியாக இணைந்திருங்க மே வெதகாடம்பலன்னு